আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ হ্যালো एवरीवन আইসিটি তিন অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ লজিক গেটের অংশ থেকে কুমিল্লা বোর্ড 2019 এ যে সৃজনশীল প্রশ্নটি ছিল সেটা উত্তর করে দিতে যাচ্ছি খ নম্বরে বলা আছে m m n m ব্যাখ্যা করো আসলে এতটায় সহজ এটা হয়তো আমি এই বিষয়ে অনেকগুলো ভিডিও আপলোড করে দিয়েছি তোমরা ইচ্ছা করলে একটু চ্যানেলের মধ্যে গিয়ে প্লেলিস্টে যাও দেন প্লেলিস্টের মধ্যে দেখো এরকম বুলিয়ান অ্যালজেব্রার অঙ্কগুলো নিয়ে অনেক প্লেলিস্ট তৈরি করা আছে একটা অনেকগুলো ভিডিও দেওয়া আছে ওটা দেখে তুমি শিখে নিতে পারো ইনশাআল্লাহ সবগুলো পারবা তো খ নম্বরে বলা আছে m into m plus n equal to m বাম পাশের অংশটা থেকে ডান পাশের অংশটা বের করতে হবে তার মানে এখন আমাদের তাহলে কি করতে হবে m into m plus n তো প্রথমে আমরা m একবার m এর সাথে গুণ করি তো m into m plus m একবার n এর সাথে গুণ করি m into n আর তারপর m আর m গুণ করলে হয় m আমরা এটা জানি কারণ a আর a গুণ করলে a হয় গুণের উপপাদ্য অনুসারে তারপর m n এবার এই দুইটা থেকে দেখো তো কমন নেওয়া যায় কি m দুইটাতে আছে তার মানে m কমন নেওয়া যায় তো m কমন নিলে প্রথমটা থাকবে 1 প্লাস পরেরটা থাকবে হচ্ছে n m নিয়ে নিলাম অন এর সাথে আমরা যাই যোগ করি না কেন সেটা কি হবে 1 হবে তাহলে m 1 আর 1 আর m গুণ করলে m হয় তার মানে এটা হচ্ছে आंसर অর্থাৎ রাইট হ্যান্ড সাইড যেটাকে বলে तो यही होते हैं बैक खा मुल्लों तो इतना कोड दिले दो ही मार्क चले आज पे तुम्हारे अकाउंट पे ओके तो चलो गौन नंबर की बोलते जाते हैं गौन नंबर एक तो देखिए वायर मान शत्तक शरणी शत्तक शरणी ते এখন আমাদের এই ওয়ায়ার মানটা বের করতে হবে প্রথমত তোমাকে যেটা করতে হবে উত্তরপত্রে এই চিত্রটা তুলতে হবে দেন উত্তরপত্র উত্তরপত্রে তোলার পরে তোমাকে এখান থেকে প্রত্যেকটা পয়েন্টে পয়েন্টে মান বের করতে হবে তো দেখো প্রথমে যদি পয়েন্টে পয়েন্টে মান বের করি তাহলে এখান থেকে আসবে হচ্ছে এ আর এখান থেকে আসবে বি নট মাসখানে প্লাস আছে তারপর এই মাথার উপর আবার নট আছে এখান থেকে ঠিক একই রকম এ প্লাস বি তার উপর নট পুরোটার উপর নট আবার এখানে যখন আসবে তখন হবে এ প্লাস বি তার উপর নট পুরোটার উপর নট प्लस अबर ए बी तार पर नॉट प्रोटर रूपर है नॉट इकहने अबर मास्क का प्लस हो बे ओके तो यह होता है हमारे दर मूल्य तो शोमी करण पे गलम ऑयर मान एबर ऑयर मान ए मान टर शत्तक्षण नियम कौन करता हो बे तो तुम्ही यह तो बड़ो करे शत्तक्षण नहीं ना तोरी करे तुम्ही किन्तु इच्छा को लेटा के शरल करे एक छोटो करे नीते पारो कारण शरल करे छोटो करे नियम नियम आचे ओके शरल करे छोटो करे नीले की हो बे देखो ए बार भांगो ताहले प्रथम बार टा भांगर करो ने जोगर जगह गुण हो बे ए नॉट इनटू बी तार डबल नॉट हुए जावे प्लस अबार ए नॉट ए प्लस एक जगह गुण हुए जावे देन बी ए रूपो डबल नॉट हो बे कारण हमरा जानी जे बार भांगले जोगर जगह गुण है गुणर जगह जोग है ठीक है कि रोको में जे जोगर जगह गुण है गलो दो ही पासे ओके एक बार देखो इटे शोमी करो नशे होते हैं आ ए डबल नॉट बी ए रूपो डबल नॉट बात जावे तो लो थक बिशुद्ध ए रूपो नॉट ओके तो ए रूपो नॉट थक बे प्लस अब आरे खाने ए रूपो नॉट थक बे इखाने बी थक बे एक उत्तर तो ये ए नॉट बी एर शत्तक शरणी अंकन करे देखा तो होगे तो शत्तक शरणी अंकन करा खूब कोठी नाम दरके शूत्रो आचे जानो शूत्रो टा टू टू दी पावर एन एन माने होते का इनपुट कोई टा आचे ए बॉम बी दुई टा इनपुट आसे तार माने एन एर जगह दुई बशाओ जो देखा नहीं एबीसी तीन टा थकते तो लेकिन एन एर जगह तीन एक, दुई, तीन, चार। आमादर एक टेस शुरू नाम रखे दीते होंगे। ओके इधर हम रहो अच्छे बॉस बो एयरमैन, इधर बॉस बो होलो बीएयरमैन। तार पर हम रहो जेटा कर बो। इकन एक टेस एन ऑट दौड़कर। आमादर इकन एक टेस एन ऑट बेर करते होंगे। दिन इकन आमादर बेर करते होंगे अच्छे एन ऑट बी। तो लाम रहो जेठा त तार पर ए नॉट नीथ होगे करना हमारा देख लाम जब हमारे शोमी करों ने मुझे एक नॉट आसे जो ना हमारे नॉट तोरी करने नीथ होगे तो हल ए नॉट तोरी करने लाम दें ए नॉट आर बी गुन कर बो एक नो तो सामादे इनपुट लाइन ने मुझे और तत ए आर बी एर के तरह हमारा की की मान बोश बो शून्नो एक दोष एगरो तब पर एक्टेशन नेक्टेक एक्टे। आश्चर्य इटा हुआ है अब अर मोटर का शॉट कर ज़्यादा माथा रूम तो जाए ना अरे एक तो चोइज़ है टू टू दी पावर एन शूत्रों बोशी एक ईमान टा पे चिल्म दूसरे जगह दी बोशी चार और तो शून्नो एक दो ही तीन कोई टा होलो चार्टा होलो एक तो दूसरे तीन टा चार्टा तो प्रथम दस दुई घर लगे बस आते तीन एर बाइनरी मन एक घर दुई घर लगे ये दुई टकर फागा चले शून्य बोशी ये दिला मागेर घर है शून्य बस ले कोनो प्रॉब्लम होए ना ओके बार हम रा ए नॉट माने ए जा मान थक बतर बिपुरित बस बस शून्य 
জায়গায় এক শূন্য জায়গায় এক আবার একের জায়গায় শূন্য বসবে এই যে এক আছে শূন্য এক আছে শূন্য ওকে এবার কি করব এই যে এ নট আর বি এই যে এই দুইটা ঘর গুণ করব ওকে তো গুণের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে শূন্য থাকলে যে ঘরে শূন্য থাকবে ইনপুট লাইনে যে দুটো মান গুণ করব ওই দুইটা ঘরের মধ্যে যদি যে কোনো এক জায়গায় শূন্য থাকে তাহলে আউটপুট শূন্য হবে মানে এই শূন্য আর এক এখানে শূন্য আছে না এই জন্য শূন্য বসবে এখানে কোথাও শূন্য আছে না এখানে শূন্য আছে শূন্য বসবে এখানেও একটা শূন্য আছে তার মানে শূন্য বসবে তাহলে এক জায়গায় শুধু এক বসবে তার মানে এই হচ্ছে আমাদের সত্য সরণী অর্থাৎ গ নাম্বারের উত্তর আমাদের করা হয়ে গেছে এই তিন মার্ক এবার চলো আমরা ঘ নাম্বারে যাই ঘ নাম্বারে বলতে যাচ্ছে চিত্র দুই এর প্রতিনিধিত্বকারী গেট দ্বারা চিত্র এক এর গেট কে বাস্তবায়ন করো তার মানে আমরা এক নাম্বার গেটে কি পেয়েছিলাম এ প্লাস বি নট প্লাস এ এ প্লাস বি নট তার উপর নট প্রোটার উপর নট এই হচ্ছে আমাদের চিত্র এক থেকে আমরা এই মানটা পেয়েছি ওকে এবার আমাদের চিত্র দুই দ্বারা বাস্তবায়ন করে দেখাতে হবে তো চিত্র দুই এ কি আছে দেখো তো চিত্র দুই এটা ন্যান গেট না গুণ আছে মাথায় নট আছে তার মানে এ বি তার মাথায় নট অর্থাৎ ন্যান গেট তো ওরা সোজা কথা এইভাবে বলতেও পারতো যে ন্যান গেট দ্বারা চিত্র এক বাস্তবায়ন করো কিন্তু ওরা কিন্তু এটা বলেনি কারণ কি তোমার কনফিউশন তোমার মধ্যে রেখে দিতে হবে এর জন্য বলেনি ওকে যদি আমরা ন্যান গেট দ্বারা এই চিত্রটা বাস্তবায়ন করতে চাই তাহলে একটা জায়গায় যোগের চিহ্ন রাখা যাবে না কারণ ন্যান গেট মানে কি গুণের বিপরীত দেখো তো এটা গুণ তার বিপরীত এখানে এক জায়গায় যোগ আছে নাই তাহলে আমরা যদি এটা বাস্তবায়ন করতে চাই তাহলে তো এক জায়গায় কি করা যাবে না যোগ রাখা যাবে না যোগগুলো সব ভ্যানিশ করতে হবে অ্যান্ড গুণ আনতে হবে আবার মাথার উপর নটও থাকতে হবে তার মানে মূল কথা হচ্ছে যদি তোমাকে বলা হয় যে তুমি একটা বিল্ডিং তৈরি করবা কিন্তু বিল্ডিং এর মধ্যে কোনো রড দিতে পারবা না দিতে হবে কি বাস রডের জায়গায় সব বাস দিতে হবে কথা ঠিক আছে তার মানে এটা এই চিত্রটা এত সময় যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ যেখানে যা দরকার ছিল দেয়া ছিল কিন্তু এখন ওরা বলে দিচ্ছে যে না এসব দেয়া যাবে না শুধু বাস দিতে হবে তার মানে শুধু ন্যান গেট দিতে হবে ওকে তো ন্যান গেট দিয়ে দেই এখন ন্যান গেট দিতে গেলে কি করতে হবে আমাদেরকে এই যে চিত্রটা একটু ছোট করে নেওয়া যায় ছোট করে নিই তাহলে তাহলে ছোট করে নিলে আমরা যেটা মূলত গ নাম্বারে করেছিলাম তুমি এটা বলতে পারো এখানে লিখে দিতে পারো যে গ হতে প্রাপ্ত তো তারপর আমি আবার করে দেই এই যে নট এটা ভাঙো তাহলে ভাঙলে কি হবে এ নট ইন্টু বি এর উপর ডাবল নট এ প্লাসের জায়গায় প্লাস বসে যাক তারপর এখানে কি হবে এ প্লাস বি তার উপর নট এই প্লাসটা কেটে যাবে যে আলাদা আলাদা হয়ে যাবে ওকে তারপর এটা এখান থেকে আমরা কি পাই এ তাহলে শুধু এ নট বি প্লাস এ নট বি তাই না ওকে এবার দেখো এই এ নট বি আর এ নট বি যোগ করলে কি হয় এ নট বি তাই না এবার আমাদের বলছে কি ন্যান গেট দ্বারা বাস্তবায়ন করতে এখানে তো আমরা শুধু মানে উত্তর পাইছি এইটা এ নট বি পাইছি তার মানে অ্যান্ড পাইছি কিন্তু মাথার উপর নট নাই যেমন এখানে এ বির উপর মাথায় নট ছিল নট নাই এখন আমাদের এখানে নট আনতে হবে তো আমরা তো জানি যে একসাথে দুইটা নট নেওয়া যায় এই জন্য দুইটা নট নিয়ে নিলাম দুইটা নট নেওয়া যায় দুইটা নট বাদ দেওয়া যায় তো দুইটা নট নিলাম এখন আমরা এটা চিত্র অঙ্কন করে দিলেই হয়ে যাচ্ছে কিভাবে চিত্র অঙ্কন করব এ বি তুমি ইচ্ছা করলে এভাবে তৈরি করতে পারো এ নট এই যে এ নট অঙ্কন করে দিলাম তারপর আমাদের বি নট বি এর উপর কোনো নট নাই তাহলে শুধু বি থাকবে তারপর এ বি একসাথে গুণ করতে হবে প্রথম একটা নট দিতে হবে দেন আবার আরেকটা নট আছে জন্য আবার একটা চিত্র অঙ্কন করে দিতে হবে ওকে তো এই ছিল হচ্ছে আমাদের ঘ নাম্বারের উত্তর দেখো সব জায়গায় ন্যান গেট হয়েছে কিন্তু এক জায়গায় অন্য কোনো গেট নাই তার মানে এখানে যেমন ছিল অনেকগুলো গেট ছিল কিন্তু বাট এখানে কি শুধু ন্যান গেট আর এটাই আমাদের বলতে চাচ্ছিল ওনারা যে চিত্র দুই অর্থাৎ ন্যান গেট দ্বারা এই গেটটা বাস্তবায়ন করে দেখাতে হবে বরিশাল বোর্ডে যে সৃজনশীল প্রশ্নটা এসেছিল তিন অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ লজিক সার্কিট থেকে সেই সৃজনশীলটি আমি সলভ করে দিতে যাচ্ছি আশা করি পুরো ভিডিওটি তোমার কাছে ভালো লাগবে তো শেষ পর্যন্ত সাথে থাকতে হবে ওকে তো দেখো গ নাম্বারে বলা আছে এফ এর মান সত্য সরণীতে দেখাও এফ এর মান সত্য সরণীতে দেখাও বলতে এফ বলতে আসলে এইখানে এফ এইটা অ্যান্ড এই পুরো মানটাকে একসাথে আমাদেরকে সত্য সরণীতে দেখাতে হবে তো সত্য সরণীতে দেখাতে গেলে তার আগে আমরা একটা এখান থেকে যে মানটা পাবো অর্থাৎ যে সমীকরণটা পাবো সেই সমীকরণটা বের করে নিতে হবে তো এই লজিক সার্কিট থেকে সমীকরণ বের করাটা তুমি জানো উত্তরপত্রে কিভাবে লিখতে হয় এর আগের ভিডিওতে আমি অনেকবার দেখেছি যদি আগের ভিডিওগুলো না দেখে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমাকে আগের ভিডিওগুলো দেখতে হবে ওকে তো প্রথমে তোমাকে উত্তরপত্রে এই পুরো চিত্রটা হুবহু তুলতে হবে দেন চিত্রটা তোলার পরে অবশ্যই তুমি পয়েন্টে পয়েন্টে মান বের করবা যেমন এখানে আছে এখান থেকে আসতেছে হচ্ছে পি এবং এই নট হওয়ার কারণে পি নট হয়
তাহলে আমরা এইখান থেকে পেলাম ওকে আবার এইখানে যখন যাবে এই পি নট প্লাস আর তখন কিন্তু এখান থেকে আসতেছে দেখো কিউ নট তো যখন এখানে যাবে তখন এই গুণের চিহ্ন দ্বারা এখানে হবে কিউ নট ইন্টু পি নট প্লাস আর তারপর আবার যখন এইটা এখানে চলে যাবে তখন কিন্তু এখান থেকে আসতেছে আবার একটা পি তাহলে এখানে গিয়ে হয়ে যাবে পি প্লাস কিউ নট ইন্টু পি নট প্লাস আর এবং পুরোটার উপরে নট ওকে তো এই হচ্ছে আমাদের সমীকরণ এই পি প্লাস কিউ নট ইন্টু পি নট প্লাস আর এই পুরো সমীকরণটা আমরা পেয়ে গেলাম এখন এটা নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে এবং এটা সত্য সরণে অঙ্কন করতে হবে ওকে তো এই সত্য সরণে অঙ্কন করাটা আসলে সমাজ টাফ না একদম সহজ প্রথম কথা হচ্ছে এখানে কি কি দেওয়া আছে চলক পি কিউ আর মূলত তাই না তো পি কিউ আর তিনটা চলক দেওয়া আছে তো তিনটা চলক দেওয়া থাকলে আমরা একটা সূত্র শিখেছিলাম টু টু দি পাওয়ার এন এই এন মানে হচ্ছে কয়টা চলক তিনটা চলক এনের জায়গায় জাস্ট থ্রি বসাও তাহলে থ্রি বসালে হবে টু টু দি পাওয়ার থ্রি করলে হয় এইট রাইট তাহলে যদি এইট হয় তার মানে আমাদের নিচে ঘর রাখতে হবে হচ্ছে আটটা শিরোনাম একটা মোট নয়টা এবং সাইটে আমরা এই অংশটা দেখে দেখে আমরা সাইটে অঙ্কন করব ওকে তাহলে করে ফেলি পি কিউ আর একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নয়টা ওকে তাহলে এটা হচ্ছে পি এটা হচ্ছে কিউ অ্যান্ড এটা হচ্ছে আর ওকে তো এবার আমাদের দেখতে হবে যে নট আছে কোনগুলোর মাথায় সেই নটগুলো আমরা খুঁজে বের করব যেমন পি এর মাথায় নট আছে কিউ এর মাথায় নট আছে রাইট তাহলে আমাদেরকে একটা ঘর নিতে হবে যেখানে পি এর মাথায় একটা নট থাকবে এবং আরেকটা ঘর নিতে হবে কিউ এর মাথায় একটা নট থাকবে ওকে গেল একটা কাজ এবার চলো আমরা ব্র্যাকেটের মধ্যে যে কাজটা আছে সেই কাজটা আগে করে ফেলি ব্র্যাকেটের মধ্যে আছে পি নট প্লাস আর তাহলে পি নট প্লাস আর ওকে তারপর পি নট প্লাস আর এর সাথে কিউ নট গুণ থাকবে অর্থাৎ এই যোগের চেয়ে কিন্তু গুণের সম্পর্কটা বড় তার মানে যোগের আছে গুণের সম্পর্ক বড়ের জন্য গুণের কাজটা আগে করতে হবে তাহলে এই পি নট আর যখন আমরা এই ঘর থেকে পাবো পি নট প্লাস আর যখন এই ঘর থেকে পাবো তখন এর সাথে আমরা কিউ নটটা গুণ করে দিব ওকে কিউ নট গুণ করার পরে যখন আমরা কিউ নট ইন্টু পি নট প্লাস আর পাবো তখন তার সাথে আবার পি যোগ করে দিব তাহলে এখানে হবে পি ইন্টু পি প্লাস কিউ নট ইন্টু পি নট প্লাস আর যখন আমরা এই মানটা পাবো তখন এই মানটার উপরে একটা নট দিয়ে দিব তার মানে এই ঘরে যা পাবো তার বিপরীত মান লিখব এইখানে আর এটাকে আমরা এক কথায় এফ এফ বলতে পারি ফাংশন বলতে পারি পুরোটাকে একসাথে আমরা ফাংশন বলতে পারি ওকে তো পি কিউ আর প্রথমে হচ্ছে শূন্য বাইনারি মান শূন্য কিভাবে এই মানগুলো গুলো বসাবো টুটু দি পাওয়ার এই থ্রি করলে এইট হয়েছিল এই এইট হচ্ছে শূন্য থেকে সাত পর্যন্ত মোট কয়টা হয় আটটা এবং এই শূন্য থেকে সাত পর্যন্ত যে আটটা হয় এই শূন্য থেকে সাত পর্যন্ত বাইনারি মান বসাতে হবে আটটার তাহলে প্রথমে শূন্য বাইনারি মান শূন্য একের বাইনারি মান এক ডি এর বাইনারি মান দশ তিনের বাইনারি মান এগারো চারের বাইনারি মান হচ্ছে একশো পাঁচের বাইনারি মান একশো এক ছয়ের বাইনারি মান একশো দশ সাতের বাইনারি মান একশো এগারো তাহলে আমরা যে ঘরগুলো ফাঁকা আছে ওগুলো এখন কি করব শূন্য দিয়ে পূরণ করে দিব গুড তারপর আমরা পি নট লিখব তার মানে এই পি এর ঘরে যে মানটা পাবো ঠিক তার বিপরীতটা লিখে দিব যেখানে শূন্য আছে এক বসিয়ে দাও শূন্য জায়গায় এক শূন্য জায়গায় এক শূন্য জায়গায় এক একের জায়গায় শূন্য একের জায়গায় শূন্য একের জায়গায় শূন্য একের জায়গায় শূন্য তারপর কিউ নট কিউ এর ঘরে যে মানটা আছে ঠিক তার বিপরীতটা লিখে দাও তাহলে কিউ নট শূন্য জায়গায় এক শূন্য জায়গায় এক একের জায়গায় শূন্য একের জায়গায় শূন্য শূন্য জায়গায় এক শূন্য জায়গায় আবার এক তারপর একের জায়গায় শূন্য একের জায়গায় শূন্য ওকে তারপর পি নট প্লাস আর তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে এই আর এবং পি নট এই দুইটা ঘর আমাদেরকে যোগ করতে হবে তো যোগের ক্ষেত্রে সব সময় বিষয়টা মনে রাখবা যোগের ক্ষেত্রে একে ফলো করবা যেমন এই পি এবং আর যখন যোগ করব পি নট আর তখন আর এর ঘরে যেগুলো এক আছে বসাই দাও এক এক বসাই দাও এক বসাই দাও এখানেও এক আছে এক বসাই দাও তারপর পি নটের ঘরে যেখানে এক আছে এক বসিয়ে দাও এক এখানে তো অলরেডি বসাইছি এখানেও এক আছে এক বসিয়ে দিলাম এখানেও এক বসাইছি ওকে এবার বাকি যেগুলো আছে শূন্য বসাই দাও এখন তুমি চিন্তা করে দেখো তো যখন যোগ করবা শূন্য এক যোগ করলে এক একের এক 
এক এক শূন্য আর এক যোগ করলে এক 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 যোগ করলে এক শূন্য শূন্য যোগ করলে শূন্য এক শূন্য আর এক যোগ করলে এক আবার শূন্য শূন্য যোগ করলে শূন্য এক আর শূন্য যোগ করলে এক তার মানে ব্যাপারটা কিন্তু অনেক সহজ হয়ে গেল যে তুমি যোগের ক্ষেত্রে এক কে ফলো করবা এবং গুণের ক্ষেত্রে শূন্য কে ফলো করবা সেটা পরে দেখাচ্ছি দেখো এবার পি নট প্লাস আর তার মানে এই যে ঘরটার সাথে আমরা কিউ নট গুণ করে দিব তার মানে কিউ নট হচ্ছে এই ঘর তার মানে আমরা এই ঘরটা এবং এই ঘরটা এই দুইটা ঘর একসাথে গুণ করব। তাহলে যদি এই দুইটা ঘর গুণ করি আমরা আগে বলছিলাম যে গুণের ক্ষেত্রে শূন্যর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি এবার এই দুইটা ঘরের মধ্যে দেখো শূন্য আছে কোথায় যেমন এই দুইটা ঘরে যে কোনো জায়গায় শূন্য থাকলে যেমন এবার আমি প্রথমে কিউ নটের ঘরটা দেখি শূন্য আছে কোথায় শূন্য আছে এখানে তার মানে শূন্য বসিয়ে দাও এখানে শূন্য তারপরে এখানে শূন্য আছে এইখানে তারপর এখানে শূন্য ওকে এবার পি নট আর এখানে দেখো শূন্য আছে কোথায় এখানে শূন্য আছে তারপর যা আছে সব এক বসিয়ে দাও গুড হয়ে গেল এবার আমরা কি করব কিউ নট প্লাস পি ইন্টু পি নট প্লাস আর এই যে অংশটা এইটার সাথে আর যোগ করে দিব পি যোগ করে দিব দেখো এই যে পি নট প্লাস আর ইন্টু কিউ নট প্লাস পি তার মানে এই যে প্রথম ঘরেরটা ওর সাথে যোগ করে দিব এই যে এই ঘরের সাথে এর সাথে যোগ করবো হচ্ছে এই প্রথম ঘরেরটা মানে পি এর মানটা তাহলে দেখো তো এই দুই ঘরের মধ্যে যেহেতু যোগ করব তাহলে এক কে ফলো করো পি এর ঘরে এক আছে কোথায় কোথায় এই ঘরে এক আছে এক বসিয়ে দিলাম এক বসিয়ে দিলাম এক বসিয়ে দিলাম এখানেও এক বসিয়ে দিলাম তারপর দেখো এই ঘরের মধ্যে এক আছে কোথায় এখানে এক আছে এখানে এক আছে আর এখানে শূন্য তাহলে এখানে শূন্য বসিয়ে দিলাম এরপর আমাদের কাজ হচ্ছে এই পুরোটার উপর একটা নট আছে পুরোটার উপর একটা নট আছে নট থাকার কারণে এই পুরো মানটা উল্টো হয়ে যাবে তাহলে যেখানে এক আছে শূন্য বসিয়ে দাও এক জায়গায় শূন্য এক এর শূন্য জায়গায় এক শূন্য জায়গায় এক একের জায়গায় শূন্য এক এর জায়গায় শূন্য এক এর জায়গায় শূন্য এক এর জায়গায় শূন্য তো এই হচ্ছে এফ এর মান এফ এর মানের সত্য স্বর্ণী অঙ্কন তো এবার দেখো ঘ নাম্বার কি বলতে চাচ্ছে আসলে ঘ নাম্বারটা কিন্তু অনেকটা সহজ অনেকে কিন্তু এটা পারো না যে সত্য সঙ্গে কিভাবে তৈরি করতে এত হার্ড আসলে পয়েন্ট পয়েন্ট একটু আলাদা করতে পারলে হয় যে প্রথমে নটগুলো আলাদা করে নিতে হবে তারপরে কি করতে হবে ব্র্যাকেটের কাজগুলো আলাদা করে নিতে হবে ব্র্যাকেটের জন্য আলাদা ঘর তৈরি করতে হবে দেন যোগের কাজগুলো আগে করতে হবে গুণের কাজ থাকলে সেটা করতে যোগ এবং গুণের মধ্যে আগে দেখব গুণের কাজ কোথায় আছে তবে সেটা ব্র্যাকেটের মধ্যে থাকতে হবে যেমন এখানে ব্র্যাকেটের যোগের কাজ ব্র্যাকেটের গুরুত্ব অধিক আছে এই আমরা ব্র্যাকেটের কাজটা আগে করে নিছি ওকে এবার চলো আমরা দেখি ঘ নাম্বার কি বলতে চাচ্ছে ঘ নাম্বার বলতে হচ্ছে এফ কে वास्तवयन देखाते এই এফ এটা হচ্ছে এফ সমান ফাংশন সমান এই মানটা এই মানটাকে আমাদের কি করতে হবে নরগেট দ্বারা বাস্তবায়ন করতে হবে তো এবার তোমাকে একটা বিষয় একটু হার্ডলি মনে রাখতে হবে মনে রাখা লাগবেই যে যদি কখনো নরগেট দ্বারা বাস্তবায়ন করতে বলে তার মানে নরগেটের এই সমীকরণটার মধ্যে যে কোনো মূল্য তোমাকে সব জায়গায় নর দেখাতে হবে আগে সরল করে আগেই নর বানিয়ে নিতে হবে যদি ন্যান্ড গেট দ্বারা বাস্তবায়ন করতে বলে আগেই তোমাকে সব ন্যান্ড বানাতে হবে আর নর মানে হচ্ছে যোগ মাথায় নট থাকতে হবে এবং ন্যান্ড মানে হচ্ছে গুণ মাথায় নট থাকতে হবে তো এখানে দেখো তো যোগ আছে মাথায় নট আছে বাট গুণ আছে কোন জায়গাগুলোতে সেই জায়গাগুলোতে আমরা যোগ বানাবো দেখো এখানে যোগ আছে মাথায় নট আছে তাহলে এটা আমাদের কিছু করা লাগবে না এইখানে গুণ আছে বাট মাথায় নট আছে কিন্তু গুণ আছে তাহলে এটা নরগেট হয়নি এই জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে নর বানাতে হবে সব ক্ষেত্রে নর বানাতে হবে তাহলে নর বানাই এখন এই জায়গায় যদি আমরা ভাঙি তাহলে দেখো পি নট পি প্লাস কিউ নট এই যে এটা পাই আমরা এবং এই গুণের জায়গায় একটা যোগ পাই বিনিময়ে এখানে আবার পি নট প্লাস আর এই যে নটটা আলাদা হয়ে গেল তার মানে এই পুরো নটটা আলাদা হয়ে গেল বিনিময়ে যোগ পেলাম এখন দেখো আমরা যোগ পাইছি মাথার উপর নট তো পাইনি তাহলে নট যদি না দেই তাহলে তো আর নরগেট হবে না যোগ হলে তো শুধু অরগেট হয়ে গেল তো এই জন্য আমাদেরকে এখন কি করতে হবে মাথার উপর যে কোনো মূল্যে নট নিতে হবে দেখুন আমরা জানি যে যে কোনো চলকের উপর যদি আমরা নিতে চাই তাহলে একসাথে দুইটা নট নিতে পারবো আবার বাদ দিলে দুইটা নট একসাথে বাদ দিতে পারবো তার মানে আমরা যদি এখানে দুইটা নট নেই তাহলে হয়ে যাবে পি প্লাস কিউ তার উপর নট স্বাভাবিক লিখলাম যা আছে তাই দেখো এই যে এবার মাথার উপর দুইটা নট নাও তাহলে দেখো তো সব ক্ষেত্রে নরগেট হয়ে গেল না এখানে প্লাস আছে মাথায় নট আছে প্লাস আছে মাথায় নট আছে প্লাস আছে মাথায় নট আছে তাহলে আমাদেরকে সব কিছু কিন্তু সাজিয়ে নিতে হবে সাজিয়ে দেওয়া থাকবে না ওকে এবার 
এটা বাস্তবায়ন করব তো এটা যদি বাস্তবায়ন করতে চাই তাহলে আমাদের দরকার হচ্ছে P Q এবং R Q এবং R ওকে প্রথমে আমাদের দরকার হচ্ছে P প্লাস ওকে তো প্রথমে আমাদেরকে Q নট অঙ্কন করতে হবে তো Q নট অঙ্কন করলাম যেহেতু নর গেট বলছে চিত্র হবে সব নরের ওকে নর গেট তারপরে তার সাথে P যোগ অবস্থা আছে P টা যোগ করে দিলাম তার সাথে দেন আমরা P নট পেয়ে গেলাম ওকে এবার ডান অংশে দেখো P নট প্লাস R তার মানে আমাদের আগে P নট টঙ্কন করতে হবে P নট নর গেট দিতে হবে তারপরে আছে তার সাথে আর তো আর দিলাম দেন দুইটা আবার যোগ করে দিলাম ওকে এইবার এই দুইটা মাথা একটু এক জায়গায় করে নেই এক জায়গায় করে দিলে সুন্দর দেখাবে এটা হচ্ছে নরগেট ওকে তারপর দেখো এখানে নরগেট দুইটা আছে তার মানে আমাদের এখানে নরের চিত্র দিতে হবে কয়টা দুইটা ওকে দুইটা নরের চিত্র তো এই হচ্ছে আমাদের দেখো সব ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা নরগেট অঙ্কন করলাম এখানে নর এখানে নর এখানে নর এখানে নর এখানে নর সব জায়গায় নর হয়ে গেল তো আমাদের বলতে চাচ্ছিল এটাই যে এফ কে এ চিহ্নিত গেট দ্বারা অর্থাৎ নর গেট দ্বারা বাস্তবায়ন করতে হবে সেটা আসলে আমরা বাস্তবায়ন করে দেখালাম তো এই ছিল হচ্ছে আমাদের বরিশাল বোর্ড দুই হাজার উনিশের আইসিটি তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ লজিক সার্কিটের অংশ থেকে যে সৃজনশীলটি ছিল সেই সৃজনশীলটির উত্তর প্রতিপক্ষটি পড়ো এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও এখানে চার নম্বরে লেখা আছে প্রথমে প্রথমে একটা চিত্র দেওয়া আছে এই চিত্রটা তারপরে এই চিত্রটা এবং তিন নম্বর আছে এই চিত্রটা ওকে তো গ নাম্বারে বলা হচ্ছে মানে তিন নম্বরে বলা হচ্ছে চিত্র এক কোন গেটের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তার বর্ণনা দিতে বলো তো চিত্র এক তুমি স্বাভাবিকভাবে দেখে বলতে পারো যে শূন্য শূন্য গুণ করলে শূন্য শূন্য এক গুণ করলে শূন্য এক আর শূন্য গুণ করলে শূন্য এক আর এক গুণ করলে এক আমি বারবার বলছি গুণের কথা তার মানে এ এন ডি অ্যান্ড গেট ওকে তুমি যদি এভাবে না পারো তাহলে তুমি এভাবে বের করতে পারো আমরা মূলত এখান থেকে যদি একটা সরল বের করি যেমন এই একের জন্য মানে আউটপুট লাইনে এক আছে না এই একের জন্য ইনপুট লাইনের এ এবং বি এর মানটা গ্রহণ করব কিভাবে করব দেখো এই একের জন্য আমরা এই একের ক্ষেত্রে এই এর ঘরে এক আছে এর জন্য শুধু এ নিব এবং বি এর ঘরে এক আছে শুধু বি নিব তাহলে কিন্তু এটা এ বি অর্থাৎ গুণ রাইট তো এখন কথা হচ্ছে উদ্দীপকের গেটটা যেহেতু অ্যান্ড গেটের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তাহলে অ্যান্ড গেটের গেটের বৈশিষ্ট্যগুলো দিতে হবে গেটের বৈশিষ্ট্যগুলো হয়তো বা তোমার মনে আছে কমপক্ষে দুটি ইনপুট থাকবে এবং আউটপুট থাকবে একটি এবং ইনপুটগুলোর মধ্যে কমপক্ষে একটি শূন্য থাকলে আউটপুট শূন্য হবে অন্যথায় এক হবে এবং তিন নাম্বার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যৌক্তিক গুণের নিয়ম অনুসারে ফলাফল প্রদর্শিত হবে তো এই ছিল অ্যান্ড গেটের বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ অ্যান্ড গেটের সাথে যেহেতু সাদৃশ্যপূর্ণ তাহলে অ্যান্ড গেটটা বৈশিষ্ট্য লিখে দিলে হয়ে যাবে এবার ঘ নাম্বারে বলতেছে উদ্দীপকের চিত্র তিন এর গেট দিয়ে চিত্র দুই এর গেটকে বাস্তবায়ন করা সম্ভব কি না তুমি হয়তো বা চিত্র দেখে নাও বুঝতে পারো তো তিন নাম্বার গেট কি আছে তিন নাম্বার গেটটা যদি ফলো করি শূন্য শূন্য এখানে এক দেখেই তো পুরো মাথা উল্টে যাবে কি লেখা আছে এটা শূন্য শূন্য কি এক হয় নাকি শূন্য এক কি কখনো শূন্য হয় শূন্য এক যোগ করলে এক হয় অথবা গুম করলে শূন্য একটু প্রবলেম না তাহলে কিভাবে বের করতে হবে বলতো শুধুমাত্র এই এককে আমরা ফলো করি আউটপুটের তো এই একের জন্য ইনপুট লাইনে দেখো তো মানে এক যে লাইনে আছে ওই লাইনের ইনপুটের ঘরে এ এর ঘরে শূন্য আছে এই জন্য এ নট বি এর ঘরে শূন্য আছে এই জন্য বি নট তো এটা যদি স্মরণ করি তাহলে দেখো এ প্লাস বি তার নট মানে এই নটটা ভাঙা আছে এটা জুড়ে দিলাম দুটো একসাথে তাহলে এটা হচ্ছে নরগেট তার মানে চিত্র তিন নরগেট এবং চিত্র দুইটা দেখো দুইটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি কঠিন দুই এর এক আছে যেগুলো সেগুলো ফলো করো এক আছে এই একের ইনপুট লাইনে এর ঘরে নট বি এর ঘরেও নট প্লাস এ একের ইনপুট লাইনে এ বি তুমি এভাবে খেয়াল করতে পারো এ নট বি নট প্লাস এ বি হচ্ছে এ এক্স নর পি ওকে তো কথা হচ্ছে আমরা দেখলাম এই দুই নম্বর চিত্রটা এক্স নরগেট এবং তিন নম্বর চিত্রটা শুধু নরগেট 
ওকে এখন আমাদেরকে এই নর গেট দ্বারা এক্স নর গেট বাস্তবায়ন করতে হবে যেটা তুমি এর আগে अवेलेबल অনেকবার করেছো এবার করতে হবে পরীক্ষার খাতায় তো অলরেডি তুমি করে ফেলেছো এখন আমি করি তুমি দেখো এবং তোমারটা মিলিয়ে নাও তুমি যেটা অ্যানসার করেছিলে সেটা সঠিক হয়েছে কিনা হয়নি তো নর গেট দ্বারা যদি এক্স নর গেট বাস্তবায়ন করতে চাই তো আমরা তো এইটা বাস্তবায়ন করতে পারবো না বাস্তবায়ন করতে হবে এইটা মানে এটা সূত্র তো এ নট বি নট প্লাস এ বি এটা যদি তুমি বাস্তবায়ন করতে চাও এ নট বি নট প্লাস এ বি এর সবগুলো চিত্র মানে এই গেটটা অঙ্কন করতে হবে সরলে বাট এর সবগুলো চিত্র নর হতে হবে এখন এখানে আছে গুণ এখানে আছে গুণ তাহলে এই গুণগুলোকে যোগ বানাতে হবে তুমি গুণগুলোকে যদি যোগ বানাতে চাও একমাত্র বার ভাঙলে যোগকে গুণ বানানো যায় আবার গুণকে যোগ বানানো যায় তাহলে এখানে এই গুণকে যদি যোগ বানাতে চাও আর এই গুণকে যদি যোগ বানাতে চাও তাহলে তোমাকে দুটো বার গ্রহণ করতে হবে কারণ একসাথে দুটো বার গ্রহণ করা যায় তাহলে এবির উপর দুটো বার লেখো এই এবির উপর দুটো বার লেখো এবার এই এবির উপর দুটো বারের একটা বার ভেঙে ফেলো তাহলে এ ডাবল নট প্লাস বি এর উপর আবার ডাবল নট আর সবার উপর একটা নট থাকবে প্লাস এই বারটা যদি ভাঙো তাহলে হবে এ নট প্লাস বি নট তার উপরে নট ওকে এখন এখানে ডাবল নট বাদ যায় তাহলে থাকে এ প্লাস পি তার উপর নট প্লাস এ নট প্লাস বি নট তার উপর নট ওকে এখন কথা হচ্ছে ভাইয়া এখানে যোগ আছে মাথায় নট আছে বুঝলাম এখানে যোগ আছে মাথায় নট আছে তার মানে যোগ থাকলে মাথায় নট থাকলে সেটাই তো নট গেট কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে এখানে যোগ আছে মাথায় তো নট নেই তাহলে এখন আমরা কি করব সো এইখানেও দুটো ডাবল নট নিতে হবে कारण नर गेटे कम पक्ष इनपुट थे এর যদি তুমি চিত্র অঙ্কন করতে চাও তাহলে দুটো করে নিতে হবে তো এ তো আছে শুধু একটাই পসিবল সো আমরা এই এর লাইন থেকে আবার আরেকটা নিয়ে তারপরে নট অঙ্কন করলাম বি এর ক্ষেত্রে দেখো বি নট হয়ে গেছে এবার এই দুটো আবার যোগ অবস্থা আছে মাথায় একটা নট আছে তাহলে এই দুটো যোগ করে দাও মাথায় একটা নট দিয়ে দাও এবার আবার দেখো এই অংশটার এই অংশটা দুটো এই যোগের মাধ্যমে যুক্ত আছে তাহলে এই দুটো মাথা একটু ছোট করে নাও নিয়ে তারপরে যোগ করে দাও ওয়েল এবং মাথার উপর নট দাও কথা হচ্ছে তুমি একটা নট দিস এখানে আছে তো দুটো নট তাহলে কি করতে হবে এই নট দুটো করার জন্য আবার একবার নরগেটের চিত্র অঙ্কন করতে হবে তাহলে এটা হবে चित्र लजिक सार्किट ओके okay, तो प्रथम कथा हम चित्र क 
বা এক এই এক নাম্বার চিত্রের মধ্যে দেখো ইনপুট আছে আটটা এবং আউটপুট আছে তিনটা যেমন ইনপুট থাকে দুইটা আউটপুট থাকে দুইটা এটা হচ্ছে হাফ এডার ইনপুট যদি থাকে তিনটা আউটপুট যদি থাকে দুইটা তাহলে এটা হচ্ছে কি ফুল এডার আবার যদি ইনপুট থাকে আটটা আবার আউটপুট থাকে কয়টা তিনটা আবার ইনপুট যদি থাকে চারটা আউটপুট থাকে দুইটা তাহলে এটা কি এনকোডার তার মানে এখানে ইনপুট আছে আটটা এবং আউটপুট আছে তিনটা আমাদের কিন্তু দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই আমাদের আউটপুট এবং ইনপুট বাট আমরা এটা ধরে নিতে হবে এইভাবে যে এখানে কয়টা আছে গুনে দেখলাম আটটা আছে এখানে আছে তিনটা তাহলে এটা কি এনকোডার অর্থাৎ মানুষের ভাষাকে কম্পিউটার ভাষায় রূপান্তর করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় এনকোডার অবশ্যই তোমরা জানো তো সেইটা আর সত্যক স্বরণে অঙ্কন করতে হবে ওকে তো আমরা এইখানে সত্যক স্বরণে অঙ্কন করি এটা হচ্ছে এক নাম্বার চিত্র আর এটা দুই নাম্বার চিত্র ওকে তো সত্য সরণে অঙ্কন করে ফেলি প্রথম কথা হচ্ছে আমরা ইনপুট নিব আটটা তাহলে এখানে আটটা ইনপুট নিতে হবে প্রথমে একটা শিরোনাম লিখে নেই তারপরে আরেকটা শিরোনাম দেন এবার আমরা এখানে ঘর করব আটটা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আটটা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আটটা আউটপুট কয়টা একটা দুইটা তিনটা তার মানে আউটপুট এখানে আমাদের তিনটা ঘর তৈরি করে নিতে হবে ওকে ডান তিনটা ঘর তৈরি করে নিলাম এখন আমাদের লিখতে হবে এটা হচ্ছে ইনপুট আর এটা হচ্ছে আউটপুট আর এটা হচ্ছে আমরা মূলত ইনপুট ডি জিরো তুমি যে কোনো একটা দিতে পারো সংকেত এটা কোনো প্রবলেম নেই যে কোনো একটা চলক লেখা যায় তো আমরা ডি লিখলাম ডি জিরো ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রি ডি ফোর ডি ফাইভ ডি সিক্স ডি সেভেন শূন্য থেকে সাত পর্যন্ত আটটা আর এখানে আমরা লিখব হচ্ছে এ বি সি ওয়েল তারপর এখানে আমাদের নিচে ঘর হবে আটটা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আটটা ওয়েল আমরা এত অতিরিক্ত অংশগুলো রাখবো না অতিরিক্ত অংশগুলো কেটে ফেলি এবার দেখো আমরা এই মূলত আমাদের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই ঘরগুলোর মধ্যে ইনপুট লাইনে এক ঘরের মধ্যে দুইটা এক রাখা যাবে না যেমন তুমি যদি এখানে এক লেখো দেখো তো এদিক দেখে তুমি চিন্তা করলে এক জায়গায় এক আছে আবার এদিকে চিন্তা করলে কিন্তু এই একটাই এক আছে তাই না ওকে আবার যদি তুমি এইখানে এক লিখতে যাও তাহলে কিন্তু দেখো এই লাইনে দুইটা এক হয়ে যাবে এই জন্য আমাদের কী করতে হবে এই যে এইখানে এক লিখতে হবে তাহলে এই ঘরের মধ্যে একটা আবার এই ঘরের মধ্যে একটা ঠিক একই রকমভাবে কোনো কোনো এক বসাই দাও বসাই দিলাম কোনো কোনো এক বসাই দিলাম বিনিময় কী হলো আমাদের এ লাইনে এক এ লাইনে এক প্রত্যেক ঘরে তুমি চিন্তা করো দেখো বিপরীত দিকে এক এক থাকলো এবার আমরা প্রত্যেকটা ঘরে সব শূন্য বসিয়ে দিব ওকে তাহলে আমরা সব ঘরগুলো ফাঁকা ঘরগুলোতে শূন্য বসিয়ে নিলাম এবার আউটপুটটা লিখতে হবে আউটপুট হচ্ছে তিনটা ওই যে আগের মতো বলেছিলাম না টু টু পাওয়ার এন এন এর জায়গায় তিন বসাও তিনটা ইনপুটের জন্য তিন বসাও তাহলে কত হবে আট হবে শূন্য থেকে সাত পর্যন্ত বাইনের ইমান বসাতে হবে অর্থাৎ আট মানে কি শূন্য থেকে সাত পর্যন্ত কয়টা হলো আটটা হলো না এই মানগুলো বসাতে হবে তো শূন্য থেকে সাত পর্যন্ত শূন্য বাইনারি শূন্য একের বাইনারি এক দুইয়ের বাইনারি দশ তিনের বাইনারি এগারো চারের বাইনারি একশো তার পাঁচের ব্যানারি একশো এক ছয়ের ব্যানারি একশো দশ সাতের ব্যানারি একশো এগারো বাকি ঘরগুলো শূন্য বসিয়ে দাও দিয়ে পূরণ করে দাও ওকে এবার আমরা এখান থেকে আউটপুট বের করব প্রথম কথা হচ্ছে আমরা এর জন্য আউটপুট বের করব এর ক্ষেত্রে এই ইনপুট লাইনে এক আছে আবার এখানে এক আছে মিল আছে কোন ঘরে ডি ফোরের ঘরে তার মানে আমরা এখানে লিখবো ডি ফোর তারপরে এক আছে এখানে এখানে আবার এক আছে সে এক ডি ফাইভের ঘরে প্লাস ডি ফাইভ তারপর আবার এই এক আছে আবার এটা আছে ডি সিক্সের ঘরে ডি সিক্স তারপরে আবার এই এক আছে ডি সেভেনের ঘরে এই যে ডি সেভেন ওকে বিয়ের ক্ষেত্রে ঘর আছে হচ্ছে এইটা 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 এবং এইটা তো এই একের ক্ষেত্রে ইনপুট লাইনে এক আছে হচ্ছে ডি টু ডি টু তারপর এ এক আছে আবার দেখো ডি থ্রি এখানে ডি থ্রি তারপর আবার এ এক আছে হচ্ছে ডি সিক্সের ঘরে এই জন্য ডি সিক্স লিখবো তারপর আবার এক আছে হচ্ছে ডি সেভেনের ঘরে ডি সেভেন লিখবো ওকে তারপর আবার দেখো সি এর ক্ষেত্রে ঠিক একই রকম ভাবে সি এর ক্ষেত্রে এই এক আছে ইনপুট লাইন এক আছে ডি ওয়ানের ঘরে তাহলে ডি ওয়ান তারপরে আবার এক আছে ডি থ্রির ঘরে এর জন্য ডি থ্রি তারপর আবার এক আছে ডি ফাইভের ঘরে এর জন্য ডি ফাইভ লিখবো তারপর আবার এক আছে ডি সেভেনের ঘরে এই যে এক আছে সাথে এক মিল আছে ডি সেভেনের ঘরে এর জন্য ডি সেভেন লিখবো ও আমরা নিব হচ্ছে ডি জিরো ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রি ডি ফোর ডি ফাইভ ডি সিক্স ডি সেভেন ডি সেভেন পর্যন্ত নিতে হবে শূন্য এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এবার আমাদেরকে প্রথমে এর জন্য মান লেখা লাগবে ডি ফোর ডি ফাইভ ডি সিক্স ডি সেভেন বের হয়েছিল তো ডি ফোর ডি ফাইভ ডি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এই তিনটা থেকে নিয়ে যোগ ছিল সবগুলো 
যোগ দিয়ে দিব ওকে তারপর আবার ছিল d2 d3 d6 d7 d2 d3 d2 d3 d6 d7 এটা আবার যোগ করে দিলাম যোগ আছে যোগ অবস্থায় আছে সবগুলো আবার c এর ক্ষেত্রে d1 d3 d5 d7 d1 1 এর ঘর থেকে নিব আবার d3 আছে 3 এর ঘর থেকে নিব 5 এর ঘর থেকে নিব দেন 7 এর ঘর থেকে নিব নিয়ে যোগ করে দিব তাহলে আমরা এটা হচ্ছে a পেলাম এটা b পেলাম আর এটা c পেলাম তো এই হচ্ছে আমাদের গ নম্বরের উত্তর এবার দেখো ঘ নম্বরের ক্ষেত্রে কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষাকে মানুষের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তর করতে হয় কোন চিত্র দ্বারা এক নাকি দুই তো আমরা জানি মানুষের ভাষাকে কম্পিউটারের ভাষায় রূপান্তর করার প্রক্রিয়াকে এনকোডার বলে আবার কম্পিউটারের ভাষাকে মানুষের ভাষায় রূপান্তর করার প্রক্রিয়াকে ডিকোডার বলে এনকোডারে ইনপুট থাকে আটটা আউটপুট থাকে তিনটা আবার ইনপুট থাকে চারটা আউটপুট থাকে দুইটা তাই না তো আবার ঠিক একই রকম ভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ডিকোডারের ক্ষেত্রে যেটা হয় ডিকোডারে ইনপুট থাকে কম আউটপুট থাকে বেশি যদি ইনপুট থাকে তিনটা আউটপুট থাকবে আটটা যদি ইনপুট থাকে দুইটা আউটপুট থাকবে চারটা দেখা কারণ ইনপুট আছে দুইটা আউটপুট আছে চারটা তার মানে এটা কি ডিকোডার তাহলে আমরা চিত্র দুই দ্বারা বলতে পারি যে কম্পিউটারের ভাষাকে মানুষের ভাষায় রূপান্তর করা যায় তাহলে এখানে ঘ নাম্বারে ঠিক এরকমভাবে একটু বুঝিয়ে লিখতে হবে যে চিত্র দুই হচ্ছে ডিকোডার আর আমরা জানি ডিকোডারের মাধ্যমে কম্পিউটারের ভাষাকে মানুষের ভাষায় রূপান্তর করা যায় বা কম্পিউটারের বোধগম ভাষাকে মানুষের বোধগম ভাষায় রূপান্তর করা যায় এত সময় সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ চট্টগ্রাম বোর্ড দুই হাজার উনিশে আইসিটি তিন অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশ থেকে লজিক গেটের যে প্রশ্নটি ছিল সে প্রশ্নটি এখন আমি সলভ করে দিতে যাচ্ছি উদ্দীপকের বর্তনীটি মৌলিক গেট দ্বারা বাস্তবায়ন করো গ নাম্বারে বলা আছে তো উদ্দীপকটা কেমন দেখে আসলে মানে অনেকটা কনফিউশনের মধ্যে পড়ে যাওয়ার কথা যে আসলে এটা কি ছিল কেমন এটা হ্যাঁ জাস্ট তিনটা দাগ দেওয়া আছে দুইটা দাগ দেওয়া আছে আসলে এই বর্তনীটা হচ্ছে দেখো তো তিনটা ইনপুট থাকে অ্যান্ড দুইটা আউটপুট থাকে কোন গেটে আসলে সবার মনে করে থাকার কথা কিন্তু বিষয়টা দুইটা ইনপুট থাকে দুইটা আউটপুট থাকে আবার তিনটা ইনপুট দুইটা আউটপুট থাকে একটু মনে করার চেষ্টা করো আবার আউটপুট হচ্ছে দেখো যেমন আমি বলি এটা হচ্ছে সাম এটা হচ্ছে ক্যারি সাম ক্যারি থাকে সেটা তো হাফ অ্যাডার আর ফুল অ্যাডারের কাজ ওকে এবার কথা হচ্ছে হাফ অ্যাডারে তো থাকে দুইটা ইনপুট কিন্তু ফুল অ্যাডারে থাকে কয়টা তিনটা তাহলে এ বি সি তাই না যে অ্যাডারের এ বি সি ইনপুট এবং আউটপুট সাম ক্যারি ওইটা হচ্ছে কি ফুল অ্যাডার তার মানে এটা ফুল অ্যাডার বলতে যাচ্ছে যে উদ্দীপকের বর্তনীটি মৌলিক গেট দ্বারা বাস্তবায়ন করো ওকে তাহলে এখন এই ফুল অ্যাডারের সাম এবং ক্যারি তাহলে দেখো ফুল অ্যাডারের সাম এবং ক্যারি কি থাকে বলো তো ফুল অ্যাডারের সাম এবং ক্যারি কিন্তু আসলে সবার মুখস্থ থাকে না এটা বের করে নিতে হয় কিভাবে বের করতে হবে সত্য সরণী থেকে বের করতে হবে আর যার যার মুখস্থ থাকবে সে তো কাজে লাগাতে পারবাই যে যে মুখস্থ করে রাখবা আর যদি মুখস্থ নাই থাকে তাহলে চলো সেই কাজটা করে কিভাবে রাখা যায় মনে বা কিভাবে বের করা যায় প্রথমে আমরা সত্য সরণী অঙ্কন করব ওকে সত্য সরণী অঙ্কন করি আর এটা হচ্ছে সাম এবং ক্যারি এ বি সি মানে এই যে এ বি সি আর এটা হচ্ছে সাম আর ক্যারি এই যে সাম ক্যারি शून्य बैनारि शून्य मैं बेपारि तीन टाइम टू टू दीप और एन सूत्र एन एर जगह कत बसा थ्री बसा तो कत हो एच हो तर मैं शून्य थे सत पर्त आठटा घर आठटा बैनारि मान बसा शून्य थे सत पर्त शून्य बैनारि शून्य एक बैनारि एक दर बैनारि मान दुई घर लागे दस तीन बैनारि मान हम एगारो चार बैनारि मान अब तीन घर लागे एकश चार बैनारि मान एकश लिखते पाँच बैनारि मान हम एक छय बैनारि मान हम एक दस सतर बैनारि मान हम एक एगारो तर साम क्यारि बेर करब तो साम एखान साम एखे आर कि घर देखो फाका आगे शून्य बसिए दाओ आगे शून्य बसाले प्रब्लेम है ना प्रथम कथा हमें साम बेर मान एगारो তাহলে হয়ে গেল আমাদের সত্য সরণী এটা আমি এক্সট্রা করে নিলাম এইটুকু করে নিলে আসলে সামার ক্যারিটা কনফার্ম নির্ভুলভাবে তৈরি করা যাবে বের করা যাবে সামার ক্যারিটা দেখো এই সামের ক্ষেত্রে এক যেগুলো আছে সেই একগুলোকে আমরা ফলো করব বিষয়টা কিন্তু আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো সত্য সরণী থেকে আউটপুট বের করতে বলে মানে কোনো সমীকরণ বের করতে বলে উপায় কিন্তু একটাই 
এই রাস্তায় এইভাবে বের করতে হবে কিভাবে বের করব আমরা আউটপুটের মধ্যে যেগুলো এক আছে ওইগুলো ফলো করব যেমন এখানে সামের ক্ষেত্রে এক আছে যেগুলো সেগুলো আমি গোল করে রেখে দিলাম এখন এই একগুলো থেকে আমরা আউটপুট বের করব ওকে দেখো এই একের ক্ষেত্রে ইনপুট লাইনে কি আছে এ বি সি এর ঘরে এ এর ঘরে শূন্য আছে এই জন্য এ নট বি এর ঘরে শূন্য আছে এই জন্য বি নট সি এর ঘরে এক আছে এই জন্য শুধু সি লিখবো পরের একের ক্ষেত্রে এ এর ঘরে শূন্য আছে তার মানে এ নট বি এর ঘরে शून्य थे नट बसते नट सी नट आरोप क्षेत्र देखो ए बी सी तीन जगह ए सी हमारे साम बेर ग्यारि बेर कर क्यारि बेर करते गो क्यारि ক্যারির ক্ষেত্রে আবার এক আছে এ একটা এ একটা এ একটা এ একটা তো এ একের ক্ষেত্রে দেখো এ এ নট বি সি এ নট বি সি তারপর একের ক্ষেত্রে দেখো এ বি নট সি এ বি নট সি তারপর একের ক্ষেত্রে এ বি সি নট এ বি সি নট মানে শূন্য থাকলে নট বসাবো আবার একের ক্ষেত্রে এ বি সি বসবে এ বি সি ওকে এবার আমরা আমাদের এই সত্যক সরণী আর দরকার নাই এটা তুমি ইচ্ছা করলে খাতার মধ্যে উত্তরপত্র করতে পারো আবার যদি এটা মনে করো যে রাফ করে নিবা আলাদা দ্যাটস ইউর পার্সোনাল ব্যাপার তারপর দেখো সামের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের বলে দিছে যে মৌলিক গেট দ্বারা বাস্তবায়ন করে দেখাতে হবে তার মানে এইটা বাস্তবায়ন করে দেখাইলে হয়ে যাচ্ছে তাহলে প্রথমত হচ্ছে এ বি সি সাম অঙ্কন করি প্রথমে সাম অঙ্কন করবো এ নট আছে তো আমরা আলাদা একটা কাজ করি এখানে এ নট দিয়ে নেই তারপরে বি নট দিয়ে নেই কারণ আমাদের অনেক নট লেখা লাগবে তো যদি সরাসরি করতে যাই তাহলে অনেক বার এই নট লিখতে হবে এই জন্য আমরা চাচ্ছি যে একবারই করে নিতে তারপর প্রথমে এ নট বি নট সি তাহলে এই যে এ নট থেকে নিলাম বি নট থেকে নিলাম সি থেকে নিলাম সরাসরি ওকে তিনটা কি করতে হবে গুণের চিহ্ন আছে গুণ করে দিলাম ওকে এটা হচ্ছে মৌলিক গেট অ্যান্ড গেট নিশ্চয়ই মৌলিক গেট এই যে নট তিনটা দিলাম এই তিনটা নট নট গেট হতো মৌলিক গেট তাই না মৌলিক গেট কি অ্যান্ড গেট অর গেট আর নট গেট তার মানে আমাদের চিত্রগুলো সব এই তিন প্রকার গেট থাকলে হচ্ছে অন্য কোনো গেট থাকা যাবে না ন্যান্ড কিংবা নর গেট থাকা যাবে না ওকে তারপর এ নট বি সি নট এ নট বি বি স্বাভাবিকটা থেকে আসবে আর সি নট থেকে যাবে গুণ করে দাও ওকে তারপর আছে হচ্ছে এ বি নট সি নট এ থেকে সরাসরি যাবে বি নট থেকে নিলাম দেন সি নট থেকে নিলাম তিনটা গুণ করে দিলাম ওকে তারপর আছে হচ্ছে শুধু এ বি সি তাহলে এ তারপরে বি ঘর তারপরে সি এর ঘর থেকে নিলাম ওকে এটা হচ্ছে আমাদের তিনটা গেট সবগুলো যোগ বসতে আছে সবগুলোর মাথা একটু এক জায়গায় করে নেই তাহলে আমাদের চিত্রটা দেখাবে সুন্দর ওকে এবার একটা যোগের চিহ্ন দিয়ে দেই তাহলে দেখো আমরা সামের ক্ষেত্রে কিন্তু সরাসরি যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে অ্যান্ড গেট পেলাম অর গেট পেলাম এবার নট গেট পেলাম তাই না এবার দেখো ক্যারির ক্ষেত্রে কি আছে একটু দেখি ক্যারিটা কিভাবে অঙ্কন করা যায় ক্যারিতে দেখো প্রথমে এ নট আছে তো প্রথমে এ নট নাও এই যে এখান থেকে এ নট নাও তারপর আছে হচ্ছে এ বি এ নট বি সি তার মানে শুধু বি আছে শুধু বি থেকে নিলাম আবার শুধু সি আছে শুধু সি থেকে নিলাম তাহলে তিনটা গুণ অবস্থা আছে গুণ করে দিলাম ওকে তারপর আছে হচ্ছে এ বি নট সি তাহলে এ নিলাম তারপরে নিলাম হচ্ছে বি নট নিলাম সি নিতে হবে সরাসরি তো শুধু সি নিলাম ওকে তিনটা গুণ আছে গুণ করে দিলাম তারপর আছে হচ্ছে এ বি সি নট তাহলে এ বি সি নট ওয়েল তারপর আমাদের নিতে হবে হচ্ছে এ বি সি তো সরাসরি এ বি সি তিনটাই নিয়ে নিলাম এ বি সি মানে যখন যেটা দরকার হবে যদি নট দরকার হয় নট নিব যদি নট দরকার না হয় নট নিব না স্বাভাবিকটা নিব এবার এই চারটা আবার একসাথে মাথা একটু ছোট করে নাও নিয়ে তারপর যোগ করে দাও কারণ এটা যোগ সবগুলো যোগ অবস্থায় আছে তো যোগ করে দিলাম ওকে যোগ করে দিলাম এটা ক্যারিবিট তো দেখো তো আসলে এই সবগুলো বাস্তবায়ন করলাম অর্থাৎ পুরো বর্তনীটার আউটপুট সামার ক্যারি বাস্তবায়ন করে দিলাম দেখো মৌলিক গেট দ্বারা অর্থাৎ অর গেট অ্যান্ড গেট এবং নট গেট দ্বারা তার মানে এটা হচ্ছে মৌলিক গেট দ্বারা বাস্তবায়ন হয়ে গেল গণাম্বারে চিত্র থেকে একটি ইনপুট হ্রাস করে ন্যান্ড গেট দিয়ে বাস্তবায়ন করে দেখাও যদি চিত্রে ইনপুট থাকে তিনটি এ বি সি আর সামার ক্যারি আউটপুট থাকে মানে ইনপুট তিনটি থাকলে সেটা ফুল অ্যাডার আর যদি ইনপুট দুইটা থাকে তাহলে সেটা হাফ অ্যাডার আমি প্রথমে বলেছিলাম ওকে এবার তাহলে আমাদেরকে হাফ অ্যাডার হাফ অ্যাডারের চিত্রকে আমরা চিত্র থেকে একটি ইনপুট হ্রাস করে ন্যান্ড গেট দ্বারা বাস্তবায়ন করতে হবে ওকে তাহলে দেখো তো ন্যান্ড গেট দ্বারা যদি বাস্তবায়ন করতে চাই তাহলে এই চিত্রের ক্ষেত্রে সাম যেটা বেরোবে সেটা হচ্ছে এ 
XOR B এবং ক্যারি বের হবে হচ্ছে A B এটাকে আমাদের ন্যান্ড গেট দ্বারা বাস্তবায়ন করতে হবে ওকে তো প্রথম কথা হচ্ছে ন্যান্ড গেট দ্বারা বাস্তবায়ন করতে হলে আমাদের এই সাপে গোলের চিহ্ন মানে বিশেষ যোগ এই যোগের চিহ্ন ভিন্ন বাদ দিতে হবে দিয়ে আমাদেরকে এখানে ন্যান্ড আনতে হবে ওকে আরেকটা কথা হচ্ছে ন্যান্ড বলতে গুণের চিহ্ন আনতে হবে মাথায় নট থাকতে হবে এখানেও যেমন এন্ড আছে এন্ড থাকলে হবে না এর সাথে আরো একটা মাথায় নট দিয়ে দুইটা নট বা একটা যে কোন নট লাগে ন্যান্ড গেট বানাতে গেলে মাথায় তো অবশ্যই নট লাগবেই তার মানে নট দিয়ে নিতে হবে তো এখন আমরা যদি এটা ভাঙাই তাহলে হবে এ নট বি প্লাস এ বি নট রাইট সামের ক্ষেত্রে এই যে এক্স জর বি ভাঙলো এ নট বি প্লাস এ বি নট এবার কথা হলো আমরা কি করব এই যোগটা ভ্যানিশ করব যোগটা ভ্যানিশ করতে হলে আমাদের মাথার উপর যদি দুইটা নট নেই তাহলে এই নট ভাঙার কারণে আমরা যোগকে গুণ বানাতে পারবো যোগকে গুণ বানানো যায় একমাত্র নট ভাঙার মাধ্যমে এখানে তো কোনো নট ছিল না এই জন্য আমরা নট নিলাম নট নিয়ে আর নট নিতে গেলে কমপক্ষে মানে একটা নট নেওয়া যায় না নিলে দুইটা নিতে আবার দুইটা বাতও দেওয়া যায় তারপর আমরা এই বারটা ভাঙি এ নট বি এ একটা বার ভাঙ ভেঙে দেই তাহলে যোগের জায়গায় গুণের চিহ্ন হয়ে যাবে ওকে একটা গেট জাস্ট একটা নট ভাঙলেই হবে আর এখানে এই এবির ক্ষেত্রে শুধু মাথার উপর দুইটা নট নিয়ে নাও তাহলে হয়ে যায় এবার এটা চিত্র অঙ্কন করে দাও এটা চিত্র কিভাবে অঙ্কন করবা এই যেভাবে প্রথমে এ নট নাও এ নট ন্যান্ডের চিত্র বলছে সো ন্যান্ডের চিত্র অঙ্কন করব তারপরে বি তার সাথে গুণ অবস্থা আছে বি নাও ওকে তাহলে এটা হচ্ছে এক পাশ হয়ে গেল পরে অন্য পাশ সাইডটা তৈরি করতে গেলে এই যে বিয়ের উপর নটা আছে আলাদা এক্সট্রা একটা প্রথম অংশ যেভাবে করছি ঠিক সেম উপায়ে করব তারপরে আবার দুইটা গুণ করে দিব মাথায় দুইটা গুণ করে এই দুই পাশ আবার গুণ অবস্থায় আসে সো গুণের চিহ্ন দিলাম দেন মাথার উপর আবার একটা নট আছে নট দিলাম তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের সাম বাস্তবায়ন হয়ে গেছে ন্যান্ড গেট দ্বারা এবার ক্যারির বাস্তবায়ন করব শুধু এবি আছে এবির উপর দুইটা নট আছে তার মানে এইটা প্রথমে একবার এবি তারপর আবার আরেকবার নট অঙ্কন করার জন্য এই যে আরেকটা ন্যান্ড গেট আঁকলাম তো এটা হচ্ছে ক্যারি তো এই ছিল হচ্ছে আমাদের ঘ নম্বরের উত্তর সাম এবং ক্যারি বের করা এবং ন্যান্ড গেট দ্বারা বাস্তবায়ন করতে বলছে তার মানে অন্য কোনো চিত্র এখানে থাকা যাবে না রাখা যাবে না অন্য কোনো গেট থাকবে না শুধুমাত্র ন্যান্ড এবং ন্যান্ড গেটের চিহ্ন দ্বারাই পুরোটা শেষ করতে হবে তাহলে ন্যান্ড গেটের চিহ্ন দেখো সব ক্ষেত্রে ন্যান্ড গেটের চিহ্ন অঙ্কন করে দিচ্ছে এবং আউটপুট এই সাম আর ক্যারি পেয়ে গেলাম যশোর বোর্ড দুই হাজার উনিশের বোর্ড প্রশ্নটি ছিল যেটি তিন অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশ থেকে দেখো এক্সর গেট অ্যান্ড অ্যান্ড গেট আছে এবং এখানে একটা তরিৎ প্রবাহ দেওয়া আছে তুমি দেখতে পাচ্ছ অ্যান্ড গ নাম্বারে বলা আছে চিত্র এক এবং চিত্র দুই এটা হচ্ছে চিত্র এক হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে চিত্র দুই এটা হচ্ছে চিত্র তিন ওকে তো চিত্র এক ও চিত্র দুই এর সমন্বয়ে তৈরি যোগের বর্তনীটির বর্ণনা করো তো আমরা জানি যে এক্সর গেট এবং অ্যান্ড গেট দ্বারা কি তৈরি হয় হাফ এডার তৈরি হয় তাই না আর হাফ এডার কাকে বলে যে এডারের সাহায্যে দুটি বর্তনীর বা দুটি বিটের যোগফল নির্ণয় করা হয় অর্থাৎ যোগফল এবং হাতে থাকা মান বা ক্যারি বের করা হয় সেই অ্যাডারকে বলা হয় হাফ অ্যাডার তাই না তাহলে দুটি বর্তনী তুমি দেখতে পাচ্ছ যে চিত্র এক এবং চিত্র দুই দুটি বর্তনী দেওয়া আছে এই দুটি বর্তনী দ্বারা তাহলে আমাদের হাফ অ্যাডারের বর্ণনা দিতে হবে অ্যান্ড ফাইনালি আমরা তাহলে বুঝতে পারলাম যে আমাদের চিত্র এক এবং দুই এ দুটি যোগের বর্তনী বলতে এখানে হাফ অ্যাডারকে বোঝানো হচ্ছে তার মানে তোমাদের এই বিষয়টা একটু খেয়াল রাখ প্রথমে হাফ এডারের সত্যক সরণীটা লিখতে হবে তো এই যে আমি এত সময় যে কথাগুলো বলে মেয়েগুলো তুমি প্রথমে বর্ণনা দিয়ে নিবা তারপর সত্যক সরণী অঙ্কন করতে হবে তো সত্যক সরণী কিভাবে অঙ্কন করব ইনপুট এবং আউটপুট ইনপুট এবং আউটপুট তাই না আচ্ছা ইনপুট এবং আউটপুট ইনপুট হবে দুইটা এ এবং বি আর আউটপুট সাম এবং ক্যারি ওকে ঘর নিব আমরা চারটা এক দুই তিন চারটা হাফ এডারে চারটা ঘর হয় নিচে এবং সাইটে সামার ক্যারি থাকবে শুধু শূন্য এক দশ এগারো ওয়েল তারপর এই ঘর দুটো শূন্য বসাবো আমরা এবার শূন্য শূন্য যোগ করলে শূন্য হয় হাতে থাকে কিছু না এই জন্য শূন্য বসাবো শূন্য এক যোগ করলে এক হয় হাতে কিছু থাকে না জন্য শূন্য বসাবো এক এক শূন্য যোগ করলে এক হয় হাতে কিছু থাকে না জন্য শূন্য এক এক যোগ করলে মূলত কিন্তু দুই হয় এক যোগ এক সমান হচ্ছে দুই এবং দুই এর বাইনারি মান হচ্ছে কত দশ সেই দশের শূন্য বসাবো এবং হাতে থাকা এক এখানে বসাই দিব চিত্র তো অলরেডি আমাদের দেওয়া এখন আমরা হাফ এডার এবং ফুল এডারের সমীকরণ বের করব ওকে তো হাফ এডার এবং ফুল এডারের সমীকরণ আমরা কিভাবে বের করি দেখো তো এই যে একগুলোকে আমরা ফলো করি মূলত সামের ক্ষেত্রে একগুলো ফলো করো তাহলে সামের ক্ষেত্রে এক ফলো করলে এ নট বি তার মানে এ নট বি অর্থাৎ শূন্য থাকলে নট এবং এক থাকলে শুধু ওইটাই বসবে ওকে তাহলে এই জন্য এর ঘরে
আর ক্যারির ক্ষেত্রে শুধু এক আছে এক জায়গায় এর জন্য একটা মান বের হবে অর্থাৎ এ এবং বি লিখতে হবে শুধু কারণ দুটো ঘরেই ওয়ান আছে যদি শূন্য থাকতো তাহলে আমরা কি করতাম শূন্য থাকলে এখানে কিন্তু নট বসাই দিতাম ওকে তো এই হচ্ছে আমাদের ঘ নাম্বারের উত্তর এবার চলো আমরা ঘ নাম্বারটা করি ঘ নাম্বার বলা আছে চিত্র এক ও দুই দ্বারা তৈরিকৃত বর্তনী দিয়ে চিত্র দুই বাস্তবায়ন চিত্র তিন বাস্তবায়ন করো তার মানে চিত্র এক নাম্বারে এবং দুই নাম্বারের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখলাম হাফ এডার ছিল তাই না এইস এ এল এফ হাফ এডার ওকে তো হাফ এডারের সাম ছিল হচ্ছে এ এক্স অর বি এবং ক্যারি ছিল হচ্ছে এ বি তাই না এটা হচ্ছে হাফ এডার এবার কথা হচ্ছে চিত্র তিন আছে হলো দেখো চিত্র তিনের ক্ষেত্রে ফুল এডার এটা এটা এ বি সি এবং সাম আর ক্যারি সবসময় মনে রাখবা জিনিসটা যদি এখানে এ বি শুধু দুইটা থাকতো তাহলে আমরা ধরে নিতাম এটা হাফ এডার আছে বাট এখন এ বি সি তিনটা আছে জন্য এটা ফুল এডার ফুল এডারের সমীকরণ লিখতে হবে সাম আর ক্যারি ফুল এডারের ক্ষেত্রে দেখো সাম থাকে হচ্ছে এ এক্সর বি এক্সর সি এবং ক্যারি থাকে হচ্ছে সি ইন্টু এ এক্সর বি প্লাস এ বি এখন আমাদের বলতে যাচ্ছে উদ্দীপকে দেখো প্রশ্নের মধ্যে বলা বলতে যাচ্ছে যে চিত্র এক এবং দুই এর দ্বারা যে বর্তনী অর্থাৎ হাফ এডার এই হাফ এডার দ্বারা ফুল এডার বাস্তবায়ন করে দেখাতে হবে তো এটা কিন্তু অনেক সহজ যদি একটু মনোযোগী হও এই বিষয়টার উপর মূলত এই হাফ এডার দ্বারা ফুল এডার বাস্তবায়নের উপর আমাদের একটা ভিডিও দেওয়া আছে অলরেডি তো তুমি চাইলে সেই ভিডিওটা দেখতেও পারো অ্যান্ড তুমি এখান থেকেও দেখতে পারো তো এখন আমাদের এই কাজটা একটু করে দেখাতে হবে যে হাফ এডার দ্বারা হাফ এডার দুটি হাফ এডার দ্বারা একটা ফুল এডার বাস্তবায়ন করে দেখাতে হবে দেখো প্রথম কথা হচ্ছে আমাদের এ এবং বি নিতে হবে এবং এই এ বি দ্বারা আমরা একটা হাফ এডার অঙ্কন করব হাফ এডারের ক্ষেত্রে আমরা জানি একটা এক্সর গেট থাকে এর জন্য আগে একটা এক্সর গেট অঙ্কন করব ওকে তারপর হাফ এডারের ক্ষেত্রে একটা এক্সর গেট থাকে এবং একটা অ্যান্ড গেট থাকে তো এখান থেকে আমরা একটা অ্যান্ড গেট অঙ্কন করব এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্ড গেটের চিত্র ওকে তাহলে আমরা হাফ এডারের চিত্র অঙ্কন করলাম আমরা জানি হাফ এডারে দুইটা চিত্র থাকে একটা হচ্ছে এক্সর গেট এবং একটা অ্যান্ড গেট ঠিক আবার যদি আরেকটা হাফ এডার অঙ্কন করতে চাই তাহলে আরেকটা এক্সর গেট এবং আরেকটা অ্যান্ড গেট দরকার তাই না এটাই তো আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এখন আরেকটা এক্সর গেট অঙ্কন করব এই জন্য আমরা একটা সি নিলাম অতিরিক্ত এই যে সিটা তুমি ইচ্ছা করলে এখান থেকেও নিতে পারো অথবা এখান থেকেও নিতে পারো সি এখান থেকে যদি নেই সি নিব সিটা একটু এখানে ঘুরাই নিব ওকে এবার কথা হচ্ছে আমরা আপাতত এই যে এই অর অ্যান্ড গেটটা ভুলে যাই আপাতত এখন এখানে যেমন এই এ বি দুইটা ইনপুট লাইন ছিল সেখান থেকে আমরা দুইটা চিত্র অঙ্কন করেছিলাম এখন আমাদের এই ইনপুট লাইন এবং এই ইনপুট লাইন থেকে একটা চিত্র অঙ্কন করতে হবে ওকে তো এখন এখান থেকে যদি আমরা প্রথমে আমরা কি করব এক্সর গেট অঙ্কন করব তো এক্সর গেট অঙ্কন করি ওকে এক্সর গেট অঙ্কন করলাম এখন আমরা কি করব একটা অ্যান্ড গেট অঙ্কন করতে হবে কারণ আমরা জানি যে হাফ এডারের ক্ষেত্রে একটা এক্সর গেট এবং একটা অ্যান্ড গেট থাকবেই যেটা আমরা প্রথম হাফ এডারের ক্ষেত্রে একটা এক্সর গেট একটা অ্যান্ড গেট অঙ্কন করছি ঠিক একই রকম ভাবে আমরা একটা এক্সর গেট এবং একটা অ্যান্ড গেট অঙ্কন করবো এখানে যেমন দুইটা ইনপুট ছিল এখানেও ঠিক একই রকম দুইটা ইনপুট লাইন আছে ওকে এবার দেখো তাহলে অ্যান্ড গেটটা অঙ্কন করে ফেলি অ্যান্ড গেটটা অঙ্কন করে ফেলি হ্যাঁ এটা হচ্ছে অ্যান্ড গেট ওকে তো এখান থেকে আমরা যেটা পেয়েছিলাম এ এক্সর বি আবার যখন এই সি যাচ্ছিল এখান থেকে তখন আমরা কিন্তু এখানে পেয়েছিলাম এ এক্সর বি এক্সর সি রাইট ওকে এবার দেখো এখান থেকে আসতেছিল হচ্ছে এ এক্সর বি এবং এখান থেকে যাচ্ছিল এই যে এখান থেকে যাচ্ছিল শুধু সি এবং সিটা হচ্ছে এর সাথে গুণ অবস্থায় থাকবে সি গুণ করে দিলাম এখন আমাদের আরেকটা বিষয় একটু মনে রাখতে হবে যে দুটি হাফ এডার দ্বারা একটা ফুল এডার বাস্তবায়ন মানেই হয় না এর সাথে আমাদের নতুন করে একটা অর্গেট নিতে হয় অর্থাৎ দুটি হাফ এডার এবং একটা অর্গেটের মাধ্যমে একটা ফুল এডার বাস্তবায়ন করা যায় তো এই জন্য যেহেতু প্রশ্নের মধ্যে বলা ছিল চিত্র এক এবং চিত্র দুই এর সমন্বয়ে যে তৈরি করা গেটটা ওই গেটটা দিয়ে আমরা চিত্র তিন বাস্তবায়ন করব তো এর জন্য আমাদের নতুন করে একটা অর্গেট নিতে হবে তো অর্গেটটা হচ্ছে এই যে এই চিত্রটা দেখতে পাচ্ছ না এই যে এই যে অ্যান্ড গেট থেকে যেটা গেছে না ওই অ্যান্ড গেট থেকে যেটা পাবো আর এখান থেকে যেটা পাচ্ছি সেটা আমরা একসাথে যোগ করে দিব তো যোগ করে দিলে আমরা এখানে ফাইনালি উত্তর পাচ্ছি হচ্ছে সি ইন্টু এ এক্সর বি ইন্টু প্লাস এ বি ওকে তো এই ছিল হচ্ছে 
দেখো হাফ হেডারের ক্ষেত্রে আমরা শুধু এ বি জানতাম এক্স অর বি আর এন্ড গেট থাকে আর ফুল হেডারের ক্ষেত্রে এক্স অর বি এক্স অর সি তারপর সি ইনটু এক্স অর বি প্লাস এ বি দেখো সেই ঠিক একই রকম মিলে গেছে কিন্তু সমীকরণটা তো এই ছিল হচ্ছে আমাদের দুটি হাফ হেডারদের একটা ফুল হেডার বলতে পারো অথবা তুমি বলতে পারো চিত্র 1 এবং চিত্র 2 দ্বারা তৈরিকৃত বর্তনীর মাধ্যমে চিত্র 3 বাস্তবায়ন তো এই ছিল হচ্ছে যশোর বোর্ড 2019 এর তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশ থেকে যে সৃজনশীলটি ছিল সেই সৃজনশীলের সমাধান राजशाही बोर्ड दुहजारृजनशील प्रश्न सल्व करते जाता हे आई सी टी तीन अध्याय द्वित अंश थे लजिक गेटर एक सृजनशील ओके तो ख नम्बर बला आज एफ इक्ुअल टू ए नट बी प्लस ए सी प्लस बी सी आसले कूलत क और ख एन्सार कर देना कारण क ख गो तुम्हारे बेर मध्य मुखस्त कर प्रश्न आगोलोदी तो देखो ख नम्बर तो एट बी प्लस ए सी प्लस बी सी एट अन्सार करा लगे तो मूल कथा हमारे कमन नहीं सूत्र फलाई सूत्र दिए क्ज करी नट नहीं नट भांगी क्यों करी एगुल मूलत करी जस्टर अंक जो मूल्य अनेक छोट है क्योंकि जो कमन निलार पर छोटो करते ना पारि तो, तो कमन लाभ नहीं तो यह विषय ख्याल करते हैं मूल उद्देश्य हम अंक छोटो क्ज करते जेको मूल्य जेको क्ज करते राजी आसि जो अंक छोटो है एक अतरिक्त एक क्ज करब एखे ए प्लस ए नट प्लस ए जो करब ए कथा हे ए नट प्लस एटा कोथा थे अपनी पेलें पे हे क्योंकि साधारण जानी ज ए प्लस ए नट जो कर ले वन तो तो यी बी सी एर साथ वन अटोमेटिकाली थे सारा जीवन एट तो जो लेटारे साथ लेटारे साथ एक वन थे जो चलक तो से वन छो एनर जो ए नट प्लस ए बसाल ओके एबारे ए नट बी प्लस ए सी प्लस बी सी बी सी साथ मैं बी सी एक बार ए नटर साथ गुण है आर एक बार एर साथ गुण है तो जो ए नटर साथ सी गुण करी ए नट बी सी प्लस आर बी सी एक बार एर साथ गुण करो तो ए बी सी एबारे जे पास कमन ना जाए एक प्रथम कमन जाए बी कमन नहीं प्रथम पाबी शुद्ध वन कारण जो कि तबुओ से एक वन थे जमन एखे बल्लम जी सर एक वन आम ही प्रत्येक चलकर साथ एक वन थे एन ए नट बी सर कमन निल ए नट बी नहीं निले थक शुद्ध वन प्लस एखे ए नट बी सी थे ए नट बी नहीं निले शुद्ध थक सी प्लस एखे आ सी तो एखान ए सी कमन नाओ कारण देखो ए सी एखे जाने ए सी आ सी कमन निले प्रथम थे शुद्ध वन पर थे शुद्ध बी एबार देखो हमारे उत्तर आसते ए नट बी एनर साथ तुम जो सी जो करो उत्तर पेल तो चलो ग ग नम्बर बला आज है उद्दीपक के वायर सर्वलिखित तो मान बेर करो यस तो तुम्हें जेटा करते हो प्रथम तुम्हार उत्तरपत्रे ग नम्बर लिखे तरह तुम्हारे अंशा मैं हूबू जो चित्रता है तो उद्दीपक तुम्हें क्योंकि एखे तुलते हैं प्रथम उत्तरपत्र मध्य तुलते हैं अने के देखी हमारे स्टूडेंट रैकोसिंग सेंटारे क्षेत्र कर जर उत्तर तुले ना सरसि प्रश्न देखे देखे मान बेर कर फेले आसले ना तुम्हें आगे ये तुलते हैं दें तोलार पर प्रत्येक पॉइंटे पॉइंट मान लिखते हैं जमन एखे जो मान लिखी तो हमें ये प्रथम आ एम प्लस आर प्लस एस एवं प्रत्येक माथार ऊपर एक नट हो ओके तरह एखे आसते हे एम नट आर नट 
এস নট এটা গুণের চিত্র হ্যাঁ গুণের চিহ্ন এর জন্য গুণ দিলাম আর মাথার উপর আবার নট আছে নট দিলাম ওকে এবার আমরা কি করব এখানে আবার এক্সট্রা একটা নট আছে তার মানে এম প্লাস আর প্লাস এস এর সাথে উপরে দুইটা নট হয়ে যাবে এখানে আসার পরে ওকে তো এখানে জায়গা নেই এই জন্য আমরা লিখতে পারলাম না তো প্রথমে আমরা এম প্লাস আর প্লাস এস পুরোটার উপর একটা নট আবার একটা নট মানে দুইটা নট করে নিলাম ডাবল নট এরপর আমাদের যেটা লিখ করতে হবে যোগ দিতে হবে দেন আমাদের এম নট আর নট এস নট পুরোটার উপর নট তারপর হচ্ছে আমাদের দেখো এই যে নট আছে না এই নটটা সবার উপরে বসবে ওকে তো আমরা ওয়ের মান পেলাম এখন আমাদের যেটা করতে হবে ওয়ের মানটা সরল করতে হবে সরলই কিন্তু মান চেয়েছে যেহেতু তো সরল করতে হলে আমরা প্রথমে লিখি এখানে এম প্লাস আর প্লাস এস তার উপরে নট আবার নট প্লাস এম নট আর নট এস নট তারপর পুরোটার উপরে নট ওকে এখন এই বার ভাঙতে হবে বার ভাঙলে হবে এম প্লাস আর প্লাস এস তারপরে হচ্ছে এই ডাবল নট কিন্তু বাদ দেওয়া যায় দুইটা নট থাকলে আমরা জানি বাদ দেওয়া যায় এখানে যদি ডাবল নট থাকে তাহলে ডাবল নট আমরা বাদ দিতে পারি এই জন্য আমরা ডাবল নট বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে থাকবে হচ্ছে শুধু একটা নট এই বারটা ভাঙার কারণে এই যোগটা কি হয়ে যাবে গুণ হবে এই যে এই বারটা ভাঙলাম ওকে তারপর এম নট আর নট এস নট দেখো এখানেও ঠিক একই রকমভাবে নট দুইটা নট হয়ে যাবে দুইটা নট বাদ দেওয়া যায় কিন্তু তাই না এখন আমাদের যেটা করতে হবে এই যে এই নটটা ভেঙে একটু ছোট করে নেই এম নট যোগের জায়গায় গুণ করে দেই আর নট যোগের জায়গায় গুণ করে দেই এস এর উপর একটা নট ইন্টু এই ডাবল নট বাদ যায় তাহলে থাকে শুধু এম নট আর নট এস নট তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে এম নট আর নট এস নট এম নট আর নট এস নট হচ্ছে আমাদের দুইটা একই রকম সব গুণ করলে এম নট আর নট এস নট এবার বলতে পারো যে এখানে গুণের চিহ্ন দেন নাই এখানে আসলে গুণের চিহ্ন তুমি দিতে পারো নাও দিতে পারো দিলেও বোঝায় গুণ না দিলেও এটা গুণ এই এম নট আর নট এস নট তারপর আমাদের এখান থেকে আর একটা কাজ করা যায় তোমরা ইচ্ছা করলে এই যে এম নট আর নট এস নট যে পুরাটা কিন্তু ভাঙা অবস্থায় আছে এটাকে তুমি যদি একসাথে করো এম প্লাস আর প্লাস এস তাহলে এই নটটা জোড়া মানে এক হয়ে যাবে সবগুলো ভাঙা ভাঙা নটগুলো একটা হয়ে যাবে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ঘ নাম্বারের উত্তর এবার চলো আমরা ঘ নাম্বারের উত্তরটা একটু দেখি ঘ নাম্বারে কি লেখা আছে প্রশ্নের মধ্যে ঘ নাম্বারে বলা আছে যে ও এর সরলিখিত মানকে ন্যান গেট দ্বারা বাস্তবায়ন করো ইয়েস ন্যান গেট দ্বারা বাস্তবায়ন করতে হবে তো ন্যান গেট দ্বারা বাস্তবায়ন করাটা একদম কঠিন কিছু না একবারে সহজ কথা হচ্ছে চিত্র থাকবে ন্যান্ডের ভালো করে বুঝতে হবে চিত্র থাকবে ন্যান্ডের কিন্তু এই সূত এই যে অংশটা বাস্তবায়ন করে দেখাতে হবে তার মানে উত্তরে এটা বের করতে হবে কিন্তু চিত্র থাকবে ন্যান্ডের এখন আমাদেরকে এই ন্যান্ড গেট দ্বারা বাস্তবায়ন করার জন্য একটু ছোট্ট করে কাজ করে নেওয়া লাগবে এই এম নট এম প্লাস আর প্লাস এস এই নট এম প্লাস আর প্লাস এস পুরোটার উপর নট এইটা ছোট একটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে যেহেতু আমরা চিত্র অঙ্কন করব ন্যান্ডের তার মানে এখানে কোথাও যোগ রাখা যাবে না আমাদেরকে ন্যান্ড আনতে হবে যে কোনো মূল্যে তো ন্যান্ড যদি আনতে চাই তাহলে এই বারটা ভেঙে দাও আবার এম নট ইন্টু আর নট ইন্টু এস নট এখন কথা হচ্ছে এম নট আর নট এস নট পেলাম বাট দেখো এখানে গুণের চিহ্ন গুণের কিন্তু চিহ্ন পাইছি তাই না কিন্তু আমাদের গুণের চিহ্ন থাকলে তো শুধু হবে না ন্যান্ড মানে তো গুণ তারপর মাথায় আবার নটও থাকবে তাই না এবার এবি যদি গুণ হয় মাথার উপর নট দিলে সেটাই তো ন্যান্ড হয় কিন্তু এখানে তো এম আর আর এর মাঝখানে কোথাও মাথায় নট নাই কোথাও নট নাই এই জন্য আমাদের দুইটা নট ডাবল করে নিয়ে নিতে হবে এই দুইটা নট নিয়ে নিলাম আমরা জানি নিলে দুইটা নট একসাথে নেওয়া যায় আবার দুইটা নট একসাথে বাদ দেওয়া যায় তো এই জন্য আমরা দুইটা নট নিলাম এখন আমরা এটা চিত্র অঙ্কন করে দিব তো এটা চিত্র অঙ্কন করে যদি দেই তাহলে দেখো এম আর এস ওকে প্রথমে আমরা এম নট নেই এম নট ন্যান্ড গেট বলছে ন্যান্ড গেটের জন্য আমরা চিত্র অঙ্কন করবো ন্যান্ড আর ন্যান্ড আঁকতে গেলে আমরা জানি অ নর ন্যান্ড এগুলো আঁকতে গেলে দুইটা নট কমপক্ষে লাগবেই তা না হলে অঙ্কন করা যায় না এই জন্য এই যে ন্যান্ডের চিত্র আঁকলাম প্রথমে এম নটের তারপর আর নটের জন্য ঠিক একই রকম ভাবে আর নট তারপর এস নটের জন্য এস নট ওকে এবার আমরা কি করব এম নট আর নট এস নট তিনটাই গুণ অবস্থায় আছে এই জন্য তিনটা মাথা একসাথে করব তারপরে তিনটা মাথা আবার একসাথে গুণ করে দিব কারণ এটা আমরা ন্যান গেটের চিন ন্যান গেটের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছি এই জন্য আমাদের ন্যান গেট অঙ্কন করতে হবে তারপর সবার মাথার উপর একটা নট দাও প্রথমে যেহেতু দুইটা নট আছে এখানে দেখো এম আর এস এর উপর কিন্তু দুইটা নট আছে একসাথে হোল নট দুইটা আছে এই জন্য ডাবল করে আবার ন্যান গেট অঙ্কন করতে হবে 
তাহলে দেখো আমাদের মূল বিষয় হচ্ছে ন্যান গেট দ্বারা বাস্তবায়ন করা তো দেখো তো আমাদের চিত্রগুলো ন্যান হইছে কিনা ইয়েস ন্যান গেট হইছে আমরা কিন্তু সমীকরণ নিছিলাম এই যে এম প্লাস আর প্লাস এস তার উপর হোল নট যেটার গ নম্বরের উত্তর ছিল অর্থাৎ ও এর সরলীকৃত মান ছিল সেই ও এর সরলীকৃত মানকেই আমরা যে কোনো মূল্যে একটু সরল করে হলো যে কোনো মূল্যে আমরা বাস্তবায়ন করে দেখালাম যে ন্যান গেট দ্বারা বাস্তবায়ন করা সম্ভব আর তুমি তো জানোই যে ন্যান গেট হচ্ছে সার্বজনীন গেট আর সার্বজনীন গেট বলা হয় এজন্যই ন্যান গেট দ্বারা তিনটি মৌলিক গেট সহ পৃথিবীর সব গেট বাস্তবায়ন করা যায় আর এর জন্য ন্যান গেট বা নর গেট দ্বারা যে কোনো গেট বাস্তবায়ন করা যাবে এই জন্য আমরা বাস্তবায়ন করে দেখালাম যে এই গেটটা বাস্তবায়ন করা যাবে সমীকরণটা বাস্তবায়ন করা সিলেট বোর্ড দুই হাজার উনিশে যে প্রশ্নটা এসেছিল সে প্রশ্নটা আমরা সলভ করে দিতে যাচ্ছি খ নম্বরে বলা ছিল পাঁচটা ইনপুট নিয়ে যদি একটা অ্যান্ড গেট বাস্তবায়ন করতে চাই মানে একটা অ্যান্ড গেট পেতে চাই তাহলে আমাদের কয়টা ন্যান গেট দরকার হবে ওকে তো প্রথম কথা হচ্ছে আমরা পাঁচটা ইনপুট নিয়ে নিই আগে এ বি সি ডি ই এই পাঁচটা হয়ে গেল এখন এই পাঁচটা ন্যান্ড গেট বলছে চিত্র অঙ্কন করতে হবে তার মানে আমাদের এখানে ন্যান্ডের চিত্র অঙ্কন করতে হবে তো ন্যান্ডের চিত্র অঙ্কন করলাম ন্যান্ডের চিত্র অঙ্কন করলে আমরা কিন্তু এখানে আউটপুট পাবো হচ্ছে এ বি সি ডি ই মাথার উপর একটা নট পাবো তো আবার একটা ন্যান্ড গেট অঙ্কন করি ন্যান্ড গেট অঙ্কন করলে মাথার উপর আরেকটা নট পাবো এ বি সি ডি ই কয়টা নট পেলাম দুইটা নট পেলাম এই দুইটা নট বাদ দিয়ে দাও তাহলে এখানে পাই কি শুধু এ বি সি ডি ই তাহলে দেখো এটা কি একটা অ্যান্ড গেট হলো না তাহলে কয়টা গেট লাগলো একটা দুইটা দুইটা ন্যান্ড গেট হলে আমরা একটা অ্যান্ড গেট বাস্তবায়ন করতে পারবো এখানে আসলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তোমার প্যাচটা তখনই লাগবে যখন বলা থাকে পাঁচটা ইনপুট এটাই তো সবচেয়ে ঝামেলার বিষয় তো এই বিষয়টা খেয়াল রাখবে পাঁচটা না এখানে যদি পঞ্চাশটা ইনপুট দিয়েও গড়তে বলে তারপরও কিন্তু আমাদের কয়টা লাগবে দুইটা ন্যান্ড গেট হলে একটা অ্যান্ড গেট বাস্তবায়ন করা যায় তো এবার চলো একটু গ নাম্বারটাতে দেখি যে গ নাম্বারে কি বলা আছে ও এর সরলিগিত মান বের এখানে কোনো বাস্তবায়ন করতে বলেনি শুধু ও এর সরলিগিত মান বের করে দেখালেই হয়ে যাবে অনেক সহজ এবং ছোট অঙ্ক ওকে ফার্স্ট অফ অল তোমাকে এই কাজটা করে নিতে হবে কিন্তু উত্তরপত্রের মধ্যে এই চিত্রটা হুবু তুলবা দেন চিত্রের মধ্যে প্রত্যেকটা পয়েন্টে পয়েন্টে মান বের করবা যে সমীকরণটা বের হবে সেই সমীকরণটা তোমাকে প্রত্যেকটা পয়েন্টে পয়েন্টে লিখতে হবে তারপর তুমি সরল অঙ্কটা করে দিবা তো প্রথমে আমরা এই উত্তরপত্রের মধ্যে এটা লিখবো লেখার পরে এখানে যে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি ন্যান্ড গেট আছে এ বি সি মাথার উপর নট আছে আবার এখানে এ প্লাস বি প্লাস সি মাথার উপর নট আছে মানে নর গেট আর এখানে এই এ প্লাস এ বি সি আর এর সাথে গুণ হবে হচ্ছে এ প্লাস বি প্লাস সি তার উপর নট অর্থাৎ নর গেটটা গুণ হবে এটা হচ্ছে কিন্তু ওয়ের মান আগে বলে রাখি যেহেতু ওয়াই বলছে এখানে ওয়ের মান ওকে এবার আমরা এই সমীকরণটা এখানে আগে লিখবো এ বি সি তার উপর নট দিব দেন ইন্টু এ প্লাস বি প্লাস সি মাথার উপর নট ছিল ওকে এবার আমরা প্রথমেই বারটা একটু ভাঙিয়ে নেই এ নট প্লাস বি নট প্লাস সি নট আর এ পাশে বারটা ভাঙলে হবে এ নট ইন্টু বি নট ইন্টু সি নট আসলে পারমাণবিক বোমার মতো হ্যাঁ সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে এই বার ভাঙলে বার ভাঙলে যোগের জায়গায় গুণ হবে যোগের জায়গায় গুণ হবে আর গুণের জায়গায় যোগ হবে আবার একটা বিষয় হচ্ছে বারটা আলাদা আলাদা হয়ে যাবে সবার উপরে ওকে এবার এই এ নট বি নট সি নট এটা একটু আলাদা ব্র্যাকেট দেয় হ্যাঁ কষ্ট করে এবার এ নট বি নট সি নট কিন্তু একসাথে আছে গুণ অবস্থায় আছে তো এই এ নট বি নট সি নট একবার এর সাথে গুণ হবে তাহলে এ নট ইন্টু এ নট বি নট সি নট তাই না এবার এই যে যোগ একটা বসাও আবার এ নট বি নট সি নট আবার বি এর সাথে হবে তাহলে এ নট বি নট ইন্টু বি নট ইন্টু সি নট ওকে তারপর প্লাস আবার সি নটের সাথে গুণ করলে এ নট বি নট সি নট ইন্টু সি নট মানে এ নট বি নট সি নট প্রত্যেকটার সাথে গুণ করলাম এখন দেখো এ নট এ নট গুণ করলে এ নট আর বি নট আছে শুধু সি নট বসে যাবে আবার এখানে এ নট বসবে বি নট বি নট গুণ করলে বি নট তারপর আবার সি নট আবার এখানে এ নট বি নট সি নট সি নট গুণ করলে সি নট দেখো তো এ নট বি নট সি নট এ নট বি নট সি নট এ নট বি নট সি নট অনেকটা এমন এ প্লাস বি এ প্লাস এ প্লাস এ তিনটা এ যোগ করলে কি হয় একটাই এ হয় যোগের উপপাদ্য অনুসারে ঠিক সেম কাজ এ নট বি নট সি নট এই তিনটা একই রকম এর জন্য যোগ করলে এ নট বি নট এবং সি নট লেখা যায় তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার গড় নাম্বারে তো এত সহজ ছিল একদম ছোট ছিল এবার এইটা ঘ নাম্বারে কি লেখা আছে একটু দেখি এফ এর সরলিগিত মানের গেটটি বাইনারি যোগে ব্যবহৃত হয় বিশ্লেষণ করো তো এফ এ কি মান দেওয়া আছে দেখো এফ নাম্বারে আছে হচ্ছে এ বি প্লাস এ প্লাস বি তার উপর নট পুরোটার উপরে নট তো এখন আমাদেরকে এই বার ভাঙতে হবে বার ভাঙলে হবে এ
b eta alada abar eta alada ebar prottekta protekta sathe gun kore dao a not ekbar a er sathe gun kore a not into a abar a not b er sathe gun koro a not b plus a a ekbar b not er sathe gun koro a b not abar b b not gun koro b into b not a a not gun korle hoy 0 plus a not b thake ekhane plus a b not thake a b b not gun korle abar 0 hoy tahole a not b plus a b not তাহলে এটা হচ্ছে a xor b গেট আর আমরা জানি বাইনারি যোগ বা হাফ এডারের ক্ষেত্রে বাইনারি যোগ বা হাফ এডারের ক্ষেত্রে একটা xor গেট এবং একটা and গেটের দরকার হয় তাই না তো সেই xor গেট এইটা সেই xor গেট আমরা পাইলাম তার মানে বলা যায় যে উদ্দীপকে f এর যে সরলীকৃত মান এই মান দ্বারা বাইনারি যোগ করতে ব্যবহার করা হয় तो वीडियो टी भालो लाइक लाइक दीते पारो मत मत थाले तो कमेंट करो जानाते पारो और तुम्हें जदी आमनी शब गुरुत्तु पुन्न मजार क्लास गुलो करते चाओ तो लेको नी सेनाट सब्सक्राइब करो पाशे तेके बेले इकन प्रेस करो और तुम्हें जदी अलरेडी सब्सक्राइब करो थाको आमार एक अस्टेर मुल दृश्य कल्पो एक होते हैं ये टा एंड ये टा दिखते पाचो जैसे शोमिकरण दवा आच्छा बाएक टा फंक्शन दवा आच्छा ये फंक्शन टर चित्रों आँकन कर थोबे अनेक शोहो जासूल इस रीज़न शील टा अनेक है तो बाप पार्टे पारो पर जा तादर जोन में वीडियो टा कोर्ट सी जरा पारो ना आर जरा देखते छो पर ओके ए बी सी नी बो नियर पड़े देखो ए नॉट बी तो प्रथमे ए नॉट का चित्रण कौन कर बो दें ताश्चते बी गुन कर बो ए जे बी दें दी टा गुन कर दी बो तो लेखन हमरा पावो ए नॉट बी तब पर आसे ए सी तो हमला हमरा ए नी बो दें लेखन ते की नी बो सी नियर पड़े देखो ए सी ओके तार पर नी बहुत चे बी एवं सी ए तीन टा एक साथ देखो जोग अवस्था है ऐसे ताहो लेखा ने की करते होंगे तीन टा के एक साथ जोग करते होंगे तो जोग जो दी कोरी माथा गुलो जो दी तू छोटो करे नहीं एक जगह करे नहीं ताहो लेकिन तो अनेक शुभिद होंगे हमारे जोनो यस फाइनली देखो इटे होते हैं हमारे उत्तर एकांत के आज भी ए नॉट बी एकांत के आज भी ए सी एवं एकांत के आज भी बी सी तो ये होते हैं हमारे उत्तर छिलो गाना नंबर है एंड गाना नंबर बोलते चाचे दृश्य कॉल पर एक और दूसरे माजे शंगोती को था है ये च तो एक एवं दूसरे माजे आश्ले शंगोती को था है शिटा � दृश्य कॉल पर दूर है जैसे चित्रों टा दवा आते हैं एक अंत के एक शोमी करण पाबो ये शोमी करण टा क्या मन है बाकी शोमी करण टा शेटा देखी तो प्रथमे उत्तर पत्रे बराबर आमी पूर्वे वीडियो तो अनेक बार बोला ची कथा टा जब तुम आखे आगे उत्तर पत्रे ये चित्रों टा अंकन कर थोबे दिन पॉइंट अ ए प्लस बी इनटू ए नॉट प्लस बी अ सॉरी इकहने सी ओके सी पाबो ओके तो एक बार आम राखी कर बो ए ए प्लस बी इनटू ए नॉट प्लस सी एक तू आ शॉर्ट करे नहीं देखी शॉर्ट लगी तो मान बिर कोरी प्रथम ए एक बार ए नॉट अच्छा ते गुन हो बे ए इनटू ए नॉट प्लस ए एक बार सी अच्छा ते गुन हो बे AC तब पर A not एक बार B एक साथे गुन हो बे A not B तब पर अब बार B एक बार C एक साथे गुन हो बे BC तो A और A not गुन कर ले जीरो होए ये तो होते गुने रूप बाद दोनों शरे तुम रा जानो जे A एवं A not गुन कर ले जीरो होए पूर्वे अनेक गुलो वीडियो अपलोड करे ची ये बुलियन एल्जेम रानी है तो अब उसे शे वीडियो गुलो a C A not B plus B C और ये एक तो शाजी है ना ये A not B आगे नहीं दें A C टा पोरे नहीं ओके तो देखो एक बार A not B A not B दें A C A C दें B C B C यस शंकुति पुरनो और तब मील आच्छे तो ऑलरेडी जरा अमार फेसबुक ग्रुपे जुकतो हाऊ नहीं इमरजेंसी जुकतो है जाओ कारण ओखाने तुम्ही तुम्हार प्रश्नों गुलो करते पार बा जो तो प्रश्न आते शब्द प्रश्नों गुलो करते पार बा ओखाने लाइव एक क्लास नया होय तुम्ही शिकाने गिया अवश्य ही आमाशते जोगा जोग करते पार बा वीडियो टी भाव लागे लाइक दीते पारो मातमात थके तब छोट्टो करे कमेंट करे जानिए दीते पारो तुम्हार मोने प्रश्नों गुलो तुम्ही करते पारो एंड तुम्ही जो दी आमार चैनले प्रथम है तक तो हले प्लीज सब्सक्राइब करो एंड आमार एक ऑस्टिन मुल्लों टे दिए जाओ 
ऑलरेडी तुम्हें जो दी सब्सक्राइब करो था कि हम रियली ग्रेटफुल टू यू आशा करी बेल आइकॉन इन प्रेस करते भूल बना कारण बेल आइकॉन इन प्रेस करने वीडियो गुलो शवर आगे पाओ आ जाए धन्यवाद शवाई किया तो शुमार शाते थकर जोड़ना परोपर्ती वीडियो ते आवार देखा होच्छे तो तो कौन पोर्जन तो शुष्ट शुंदर भालो थकते वैन मोने तक थोबे डोंट वेस्ट ए मोमेंट अस्सलाम